Hakika sikujua kichana ila la nje jengo langu ni mpeleleze na mtafuta gaidi wa kizungu niliyemwa bila mikujua kwamba ni gaidi. Nakumbuka ilikuwa ni takriban siku nne zilikuwa zimekatika tangu nianze kumuona mwanaume kichana nje ya jumba langu akiwa ameketi na makorokoro yake. Siku moja niliogopa kidogo kwa nini alikuwa amelala hapo na makorokoro yake mpaka unakucha. Siku ya pili pia alifanya hivyo lakini siku ya tatu nilikuwa nimeanza kumwesifu maana vichao wengi wamekuwa kitumia na majambazi katika kazi zao. Atakuja karibu na nyumba yako atapiga kambi wewe utajua kwamba ni kichaa kumbe ni msoma ramani tu. Basi nikataka kwenda kumfukuza lakini roho yangu ikawa imesita kwa uoga kwa nisura yake ilikuwa inatisha vibaya mno. Ludo la nywele chafu ilikuwa imejikusanya kichwani kwake na istoshi alikuwa anavuta mamisokoto sijui ni bangi au ni nini. Mwenzenu nikajihami hata kumsogelea. Basi bwana, usiku wa siku hiyo kulinyesha mvua kubwa sana. Mvua ilipokea mali katika nikatoka nje na tochi kuzunguka nyumba. Niangalia usalama maana sikuwa na mlinzi bali nilikuwa naishi mimi tu na mke wangu Clara ambaye ni mzungu. Naye tulikuwa tumekutana tu hoteli miezi miwili iliyopita nikiwa kwenye safari zangu za kikazi. Nikamtongoza akakubali. Basi nikamkaribisha kwangu na mabegi yake. Nishinae wakati tukiwa tunaendelea kufanya mchakato wa kwenda kutambulishana kwa wazazi. Siku ya goma begi yake kwa ni sisi wa Afrika mila zetu ni mwiko ukagua mabegi ya mgeni japo yalikuwa kuchumba ni kwangu. Basi bwana wakati nazunguka nyumba yangu huko nilikuwa natembeza mwanga wa tochi huko na kule ghafla nikamwona ile kichaa kwa mekaa pale pale anapopenda kukaa na alikuwa amenyeshwa na mvua vibaya mno. Nikasema pote ya mbali hata wewe jamba siwezi kuruhusu binadamu mwenzangu ateseke vile mimi nimelala ndani. Kama naiba ibeto, mali hizi ni za kutafuta na tunaziacha tu hapa duniani. Kwa sababu ilikuwa jambazi asingekubali kunyeshewa vile. Yule ni mwendo wazimu tu. Nikajisemea nafsi ni mwangu na kwa huruma nikawa nimeenda kumchukua lakini kuna kibegi chake cha kavu hivi kilikuwa kimeroana sana. Alikingania licha ya kumtaka akitupe lakini alikataa kata kata. Nikaona kubishana na chizi ni kujipa kazi tu, nikamchukua vile vile na kibegi chake. Nikaenda kumuogesha vizuri bila kujali kwa ni wote ni wanaume. Nikampa nguo zangu safi aweze kuvaa usiku ule kisha nikamuonesha chumba ndani. Ataingia chumbani hakutaka kuacha kibegi chake nikajiuliza. Kwa nini chakibeke na nini? Mbona huyu kicha hataki hata ukiachia? Nikajiuliza sana lakini mwisho wa siku nikaa nimeona tabia ya vicha. Nikuunganiaga tu vitu wanavyopenda kwa wenyewe. Basi ndipo hakikisha ule kicha kalala na mimi nikaa nimerudi zangu chumbani kwangu alipoklara mke wangu ambapo alikuwa amelala tangu mchana. Nilipokuwa nimeingia chumbani nikamkuta anajiandaa maana kuna baadhi ya siku alikuwa akitoka usiku kwa madai ya kwamba alikuwa anaenda kumpa kampa rafiki yake wa kike kule hotelini. Asibaki mpweke. Na mimi sikwenda mkatalia maana huyo rafiki yake ambaye walikuwa nakaa wote hotelini. Ndio ndio niluso niishi naye na hata siku nilipokuwa nimetoka safarini na Clara tulikuja na rafiki yake lakini yeye alifikia hotelini, hoteli ya mtaa wa pili na kwangu. Alidai kwamba na mtu wake mara kwa mara na mtembelea hivyo anataka amkute hoteli na siku kwa mtu. Basi kila alipokuwa ameondoka usiku ule nikabaki na maswali kichwani mwangu. Huyu mwanamke licha ya mvua yote kunyesha lakini hajaona haja ya kulala hivi ni kweli waga anaenda kwa rafiki yake na begi lake dogo hubeba mbona ile hapa kubwa limetoa kufuli kuna nini ndani yake? Mm. Mm. Ukaribisha watu si wafahamu vizuri ndani na mabegi na huku hapana ise. Nilikuwa naanza kisha nikawa nimeenda kuchukua applies ili niweze kuvunja ile kufuli nione ndani ya begi kuna nini. Alafu irudishie kufuli kitaalamu maana kazi hizo nilikuwa naziwezaga sana. Basi nikaangaika na kufuli mpaka nikawa nimechomoka. Nikaanza kufungua zipu taratibu huko mikono ikiwa nitatepeka. Ile natupia macho ndani ya begi. Wa wow, ghafla moyo wangu lipasuka pa mithili ya ukuni mkavu baada ya kuona silaha kali za kivita ambazo toka nizaliwa sijawahi kuziona. Macho yalinitoka kama dudumizi lokuwa limekabwa na kiasi cha moto kooni. Ghafla uso wote ukaroa jasho licha ya chumba changu kuwa na kiyoyozi. Haraka sana nika. Achini nifute jasho kwanza msikilizaji wakati na kujuza hii simulizi inaitwa Ivo nilivuka nimeitamka mwanzo ni sikujua kicha anelala nje ya jengo langu ni mpeleleze na mtafuta gaidi wa kizungu niliyemwa bila mikujua kama ni gaidi. Simulizi imetungwa na Mika Mtunzi inasimuliwa nami director Owen kutokea hapa simulizi Max. Tuelewe pamoja ili kujua nini kilijili katika mwendelezo wa simulizi hii fupi iendayo kwa jina hilo nilokutajia. Hmm, Huyu mwanamke anafanya kazi gani? Mbona na silaha karibu? Au ni jambazi lakini mbona ni mpole vile na sura yake imejaa utashi tu kwa maba kiaskere hapana pengine kuna mtu ambaye anamtumia lakini jambazi hawezi kuwa na sura tamu vile bwana 
Nikwa naongea mwenyeki mwemoe na kujipa majibu mwenyeki ufupi ni kwamba nilikuwa nimepagawa. Lakini pengine uklara ni jambazi. Nisijipe moyo kwa upole wake ule na mapenzi ya tokona nipatia kitanda ni kamona kwamba ni mwemalash. Hata simba ni atali sana lakini kwenye mapenzi anatulia kama maji mtongeni. Yani hapa nisijipe moyo brightoni ni miangukia kwenye penzi la jambazi yani ni miakanyaga kama sio kuya timba. Lijisemea baada ya kumaliza kurudisha kufuli kwenye lebegi. Nileka kitandani kisha nikani mevuta pumzi ndefu na kushusha huku mkono ukiwa shavuni kwa mawazo. Na huyu kicha ni kicha kweli au gelesha. Kicha gana na kubali kuogeshwa na apeo nguwe nyingine avai bila hata kuleta utata wote ule. Sasa mpona na kile kibegi chake chakavu kilichonyeshwa na mvuo amengangania. Kina ni ndani yake? Mpona sula yake ni kama mzungu chotara hivi. Kuna kitu hapa siwa bule. Uwenda ikawa huyu kicha ni mpelelezi mana ndo kwa ida yao. Unalikuta jitu lajidai kwamba ni chizi kumbe lipo kazini usione minyuere ile ukasema kwamba ni chizi hapana. Ni askari wa usalama. Aliambiwa afuge banyuere na mandevu maana kuna kazi anatakiwa kupewa miaka miwili baadaye. Hivyo anatakiwa awe katika muonekano wa kicha. Inawezekana kabisa huyu ni mpelelezi. Anampeleleza Clara. Jamani Brighton mimi sintaambiwa kwamba nashirikiana na Clara wakati sijawahi kuibata kuku. Nilikuwa nawaza huku mweko na dunda vibaya mno. Basi usiku huo manane nikaa nimetoka chumbani kwangu taratibu kwa mwendo wa kinyonga. Nikaenda kusimama mlangoni mwa yule kicha kwa ajili ya kusikilizia. Nikamsikia ni koroma hapo nikaa nimebaini kwamba alikuwa kalala. Basi nikajaribu kufungua mlango ajabu mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani na funguo. Kidogo nikashangana kujiuliza kicha gani ambapo nafunga mlango kwa ndani au kuna taarifa gani ambazo na feature isijulikane. Hapo nikigundoka mbele sio kicha bali ni mtu maalum katika kitengo maalum. Basi nikajiongeza nikachungulia ndani kupitia tobo la kuingizia funguo. Kumbe alifunga mlango na kutoa funguo mlangoni. Hapo nikasema yes. Acha nikachukue funguo ya ziada nifungue taratibu mlango wa wiki cha. Nichukue kile kibegi ndio ndani yake kuna nini. Ili kujihakikishia kwamba naishi na mtu aina gani ndani ya nyumba yangu. Nikafanya hivyo hatimaye nikafanikiwa kuingia ndani ya chumba kile jamani nyie. Nyie nyie nyie. Acha ni tukua ni baada ya kuzama ndani Haraka sana nika. Achede nyo maji jamani maana sio kwa jasho ila ise na uoga. Ah, na isi napoteza maji mwilini. Ninyo maji kwanza afu tunalia msikiliza aji. Eti, kichagana mbana tampu kwa mba ni muda wakulala mlangu ufungwe, nutakua ufungwa kwa ndani. Hapana, mbana usi wa kichabari kutakita mbacho na anatalifa na zeficha unisijulikani. Nikawaza hapo nikani migundole kichaa sio kichaa bari ni mtu marumu kabisa katika kitengo marumu Kaji kujifanya kote kichaa si kichaa bari bari upo kazini Basi mini kaji ongeza nikani mechugulia ndani kupitia kitobo kama nifuka nimesema nikani mefungua mlango na kuingia ndani I say mara gafla akacha kukoroma Haraka nikani mechukua kile kibegi na kutoka nacho nje taratibu kisha nikani mesima pari mlangoni kwa muda kedo kusikilizia kama atamka mala Mara kama meanza tena kukoroma, tatibu ni kaufunga mlango kwa nje na funguo. Haraka ni kani melekea chumpani na kile kibegi chakavu ambacho, hata mtoto wa fukara we, hawezi kubwemenda fitali maana kile chakamno. Basi nipo kani mefika chumpani ni kani mekiti kitarina kufungua kile kibegi. Kwanza ni kuta mfuko wa plastiki luku mefungua. Hapa ni kagundua mfuko ule ni kwa jili ya kuzuia mvua isi luanishe vitu vilivyo kodani yake. Ni kautu ule mfuko nje na kufungua, kwanza ni kashanga kukuta simu na vitabu vili. Kimoja kilikuwa ni chakatiba Amerika Nikafungua ile simu ilikuwa na password Na ilikuwa meuka vibration Badu Tomaso nikanilea kukagua zaidi ndani ya kile kitabu chakatiba Likuta picha ya ule kicha akiwa mevalia gwanda la malekanda yenyota tano Na alikuwa na zifu huwezi kumdhania Tomaso nikanilea kukagua huku mikono ya kintetemeka mithili ya mgonjo wa degedegi Nikakuta vitambulisho vingi sana Usalama taifa ni vitengo vingi ambavyo yule kicha alikuwa mepitia akiwa kama mtumishi marekani. Nikakuta pasipoti ya kusafiliana na kara kadhaa. Mm. Aise bungu wangu. Yaani vitu vyote hivi muhimu asiwe hata na bastola ya kumlinda je, akivamiwa maana vyote ni original na sio kopi au bastola katoa akaka ufunguni. Inawezekana. Niliwaza huko nilikuwa naendea kupekua pekua. Na ndio ghafla nikaa nimekutana na picha ya Clara alikuwa imewekwa X kwa nyuma iliandikwa most wanted yani anatafutwa kwa udi na uvumba pia nikaona karatasi iliyokuwa inamuelezea Clara macho hadi nitoka huko nikisoma leo kupe Clara alikuwa ni jambazi kulo kwa limeoa mamia ya watu nchini Marekani yeye na mwenzake 
Pia akavunja mabenki mengi na kuiba pesa nyingi lakini haitoshi akamua mtoto wa mbunge wa Jimbo la California. Na ndipo akaamua kutoroka yeye na mwenzake na inawezekana alikuwa ametoroka na silakari walizoiba kwenye kambi ya jeshi la Marekani. Da, ise. Akanikosa nguvu maana ni dhahili zile silaha kwenye begi la Clara ndizo hizo zilizokuwa zimeibiwa kwenye kambi ya jeshi la Marekani. Mm, Breto ni mie sasa nimeingia mkenge. Yaani huko shobokea wazungu hofu na na kukaribisha tu watu nisiwafahamu kwa undani nyumbani kwangu sasa kumeniweka pa basi ni tafanyaje Niliwaza na hapo nikani meamua nirudishe taratibu vitu vya yule kichacho pale kwake maana alionekanika ni mtu hatari sana Kabla sijamka kitandani pale nilipokuwa nimeketi nimrudishe vitu vyake mara nikamsikia akiongea kwa jazba chumbani kwake tena kwa Kiingereza Ah nimeibiwa Ah hapana iwezekani Aliongea mwenyewe kwa kiwango nafungua ule mlango wa chumba chake kwa ufunguo kwani Alikuwa na fungu yake tofauti na ile yangu ya ziada ambayo nilikuwa nimeitumia kwenda kuchukua kile kibegi ili tu nikampekue. Wakati akiwa nafungua mlango wake, haraka sana nikaanza nikitupia kile kibegi uvungu ni kwangu huku nikiwa natetemeka mpaka meno. Mara nikamsikia kitembea kwenye korodi ya chumba ni kwangu, mwemwe mwemwe mwemwe. Nikazidi kutetemeka na kuhisi haja kubwa ghafla mara mlango wa chumba ni kwangu ligongwa. Hapo nika Simulizeti na hito kwamba sikujua kama kichale kwa naishi nji ya jengo langu ni mpeleza na mtafuta gaidu wa kizungu lilie mwabi na mikujua kwa mba ya likuwa ni gaidi. Wakati nitaka kurudisha kile kibegi chakavu cha yule kicha chumbani kwa kebada kugundua siyo kichaba ni usalama wa taifa tena lama rekan na pigia begini kilikuwa na nyaraka muhimu ambazo wazitakiu kuonu na laia yote sipu kwa yetu. Kwa bahati mbaya ili na nyanyuka kitandani kwangu nilipoketi nilirudisha mara nikamsikia anafungua mlango wa chumbani kwake haraka nikatupia kile kibegi uvungu ni kwangu huko nikiona nitemeka mpaka meno punde nikamsikia tena akiwa anatembea kwenye koridoro kuja chumbani kwangu mwemo mwemo nikazidi kutetemeka na kuhisi haja kubwa ghafla maana mlango wa chumbani kwangu ligongwa hapo nikaa nimesogea mpaka mlangoni huko nikitetemeka kwa uoga nikashika kitasa na kufungua mlango ile nafungua mlango tu ghafla nikashtukia nikaa nimenyoshwa bastola Ilinyosha mikono juu, isha ala ya kujisalimisha. Kabla sija kumwaga ubongo na taka kibegi changu, na isabu mpaka tatu na kumwaga ubongo. Aliongea kwa ruga kingereza huku uso haki wakiwa megathabika na jaza ndara hasira kweli kweli. Wakati huo akiwa meninyosha basto laki kichwani, nikashundu mjibu nini kwamba ni nacho ama la, nikisema nacho itakuwaji. Jiliwaza huku medome yangu kina nititemeka na kuloa jasho kwa uoga. Marakanza kwa isabu 1, 2, kabla jisema 3, nikapayuka. Usiniwe mkukebegi na chumi. Kabla sija malisa ntesi yangu, nilishtukia tu teke zitu la tumbo ni kangu kitandani. Alinifuata na kuninyonga tai kwa nguvu mpaka macho ya kanza kuona giza kwa njisa nivuka menikaba. Onyesha kilipa kibiki changu. Aliongea kwa asira sana. Kipo vungu ni bosi. Nikamambia na hapo akaniachia kisha kama ingia vungu na kutuwa kilikibegi. Sikiliza wewe, sikili na muona na mwukata mokopo au kubarabarani basi ni chizi. Wangina topu kwa jili ya kuwalinda nyera ya na madizenu dhidi ya majambazi yaliyo kubut na yatafuta. Hivu najua unaishi na jambazi la kimataifa wa mtani kwako. Aliniuliza. Hapana mko, nilijibu kunikana tetemeka. Inawezekana kweli hujui kwa sababu nilikuwa nimeweza kuchunguza toka mwanzo unaanza kumtongoza binti huyu ulionekanika uji chote kile kusu yeye. Ndani yako wewe ilikuwa ni upendo tu lakini ukweli ni kwamba binti unaishi naye ni nyemera. Kaiba sira kwenye kambi ya jeshi la Marekani zenye thamani ya shilingi bilioni kumi za Marekani. Kavunja mabenki na kuwa mamia ya watu. Sasa usiogope, mita nilea kujifanya kicha lakini kubali ni saidene na we kuweza kumchunguza kuwa uwaga akitoka usiku wa nenda wapi na silaka peleka wapi maana anaonekanika anashilikiana mtanda umkupa sana. Hali niambia, sawa mku, na hidi nitakupa ushilikiana. Nikajibu kisha tukatu meshikana mikono na hapo akwa metoka chumbani kwangu na kuli chumbani kwa kibila kujua begi la sila, lipo pale pale chumbani kwangu. Asubuhi kilala karuna kunikuta nikiwa nimekana ule kicha Sebleni tunakunywa cha. Kilala kanikumbatia na kunibusu mbele ya ule kicha. Jamani kilala alikuwa na lipsi tamni, lakini yani unaweza kuhisi kwamba ni matukio jambazi anasingiziwa watu wetu. I love you baby. Nilikuwa nimekumisi sana. Kaniambia Clara kisha kamgeuke ule kicha. Na huyu si ule kicha anayekaga pale nje umemoka eneo mdani? Aliniuliza. Ndio nimeona kwamba nimsaidie maana pale ananyeshewa tu na mvua sasa msimu kama wa mvua. Hivyo sio vizuri kulala ndani huku mwenzetu anakuwa anateseka na mvua nje sisi ni binadamu tu na haya majumba tutayaacha tu hapa duniani. Nikamwambia hapo tu ndo waga na kupendea Mr. Brighton. Una ya huruma sana na kujali wengine. 
Basi mimi nipo chumbani. Aliniambia kisha kama elekea chumbani, hazikupita hata dakika ngapi akanita chumbani tena kwa jazba sana. Nikanyuka na kumwacha ule kichaa pale mezani kisha nikalimlekea chumbani. Mbona kama begi langu limefunguliwa? Akanijibu ni mpenzi. Kwani uone kama kufuri limefungwa hilo? Nikamwambia, "Embu acha ubishi, mimi kufuri langu likiwa limefunguliwa najua tu sema ukweli." Kabla sijajibu nikashtukia kama mchomba stolaki bidon na kushika tai yangu. Acha yake kizungu alikuwa anafanana na paka isiadia to kwa asilo huko akiwa amenuekea basura kwenye paji la uso. Sema ukweli bila kudanganya mimi na kuua sioni tabu hata kama nakupenda. Bara nikaona nikileta mzaa hapa na uliwa kweli. Sasa kama mtu kaua mamia ya watu sembuse menzi mmoja. <laughs> Nikamwambia ni mimi. Okisa kwa sababu ulishaona kila kitu utashirikiana na mimi kwenye kazi zangu. Na ole wako ulete kamdomo kako. Maisha yako utayapoteza. Usione nilivyo mlembo hivi mimi ni zaidi ya shetani. Akasema Clara, "Dai, nikaishiwa pose." Kicha anataka nisaidie naye kwenye upelelezi dhidi ya Clara. Huku Clara naye akitaka nishirikiane naye kwenye ujambazi. Nitajigawa vipi mimi sasa? Nyie nyie nyie. Acha <laughs> nitu. Ngoje ni waze kwanza mimi. Yaani niangemee upande upi yani? Hmm? Ngoje kwanza ni waze afuta nile kwa simu ya msikilizaji. Um Limaidi kila kwamba tukiwa pale chumbani kwamba tutashirikiana naye kwenye kazi yake ya ujambazi kama alivyotaka. Ni yangu ilikuwa ni kunusuru tu yangu zidi ya kifo kwani chumbani tulikuwa tu kwa wili tunaistoshe. Alikuwa amenikaba tai kwa mkono mmoja huku mkono mwingine alikuwa ameshikilia bastola ambayo alikuwa amekuwa kwenye paji langu la uso. Ayi. Basi bwana we, baada ya kukubali akaniachia kisha kanibusu mdomoni. Natumaini huta niangusha mpenzi. Aliniambia kwa kwani nitazama kwa macho madegevu ambayo akimtazama naye muzaduka. Lazima wazidishe change. Sita kuangusha mpenzi niamini. Nikamjibu basi sawa. Kanena tiba zako acha mimi nilale maana usiku kuna kasino tunatakiwa tukalivamie. Pia nayo unatakiwa upate muda wa kulala maana tunakwenda wote. Aliniambia, "Nikubana naye kisha nikani nimetoka nje na kumwacha nale." Nikatoka nje nipo kumfika sebeni nikamshika mkono kichana kumtoa nje mpaka kwenye gadeni ya nyumba yangu ambako tulikaa chini ya mti wenye hewa safi ili tuongee kwani Wakati natoka chumbani alionekanika kuwa na shauku ya kutaka kujua kilichoendelea kati yangu na Clara chumbani. Ehe, nipe kaifa ya huyo nyemba na nasemaje? Aliniwahi swali. Um, unajua lile begi la silaha ambalo ulikuwa unasema ni za kambi ya jeshi la Marekani lipo ndani? Kabla siendelea kuongea akanyamazisha kwanza kisha kama ingiza mkono wake kwenye kibegi chake cha kavu na kutoa notebook kisha kama amesahisha na sijui alikuwa anasahisha vitu gani. Ehe, endelea. Akaniambia sasa mimi ile begi kila siku nilikuwa nalionaka tu linatiwa kufuli jana usiku nikapata mashaka nikaamua kulifungua nione kilichomo ndani ise isije likawa lina madaa kulevya nikaja kukamatwa nayo sasa kwenye kufungua ndipo nikakutana na hizo silai ise niliogopa sana na kurudisha kufuli vizuri lakini licha ya kufanya hivyo bado amegundua begi lake liko limefunguliwa na maamuzi yake ni kwamba kwa sababu nimeshajua siri zake niungane naye katika kazi zake za ujambazi na leo hii tunaenda kuvamia kwenye kasino Nilimwambia. Akwanza na shukuru sana nimejua pala sila za kambi ya jeshi zilipo lakini pili nimesikitika kusikia kilala siku hizi anaiba kwenye makasino tena ya kitanzania na maana kama dola yote aliyoyapata kwa, kwa kuvunja mabenki ya Kimarekani ambereka wapi? Ama kweli pesa ya wizi haidumu. Hilo nimeamini kwa ni watu aliwaibia na kuafuli serikali mabilionea wakubwa sana Marekani. Alivamia nyumba ya mtoto wa mbunge wa Jimbo la California akamteka na kumlazimisha atoe pesa zote benki kupitia simu baada hapo kama mpeleka kwenye msitu ulioko Mexico pesa zote akahamisha kwenye akaunti yake yani ni mabilioni ya dola kisha wakame mwacho kwa mstoni wakiwa wamemfunga kwa pesa alizokomba Marekani ilitegemea kumwona ni bonge moja la trionea anyway ingianae kazini alafu utanijuza kila kinachoendelea ukirudi pia usijali kuna fungu lako kubwa tu hapa. Kichaka niambia. Tukamaliza maongezi yetu na sijui ni kitu gani ambacho kiliniambia ningeuke nyuma. Ghafla nikashangaa kumwona Clara akiwa amesimama nyuma yetu. Na sijui alifika pale saa ngapi kwa hicho kwa tunaongea tukiwa tumeinamisha vichwa. Sijui kama aliyasikia maongezi yetu yote ama Lando alifika mwishoni ambapo hakuna ukakasi ninapoweza kumdanganya kwa kutunga hoja. Hey, je Clara Alikuwa amegundua chote kile ama hajagundua na kama gundua na kuaje msikilizaji yenye yenye. Acheni tu maana mwenzenu hapa tumbo utumbo unanicheza cheza kwa uoga na sijui hata kama kagundua ama hajagundua. 
Cha kufanya msikilizaji kama umependa simulizi mpaka hapo fakisha mgonga like yako, weka comment yako hapo chini. Tunaendelea kuenjoy pamoja msikilizaji. Kisa ndo kwanza kinaanza. Sawa, kwa hakisha mdondosha comment yako hapo chini mgonga ma like. Tukifika mbele mbele hakisha unashare kwanza alafu tunaendelea kusikiliza usio. Basi tuendelee msikilizaji na simulizi yetu fupi niliishi na chizi nje ya mjengo wangu bila kujua ni mpeleleze na mpeleleza mwanamke wa Kisungu aliyemoa akiwa ni gaidi. Tukamaliza maongezi yetu mimi ndio cha mpelelezi. Basi <sighs> Siji kama alivu kama fikira kama msikia maongezi yetu pale ama vipi ndio alikuwa amefika na kui ya kutia mwishoni maana tulikuwa tume tunamsema eh nikamtazama usola alikuwa na tabasamu vipi naona unaongea na kichaa sasa mnaelewana kweli au ndo lugha mgongano aliuliza kilala huko akiwa ametabasamu kwani umesikia chochote kilichokuwa naongea nikauliza kwa kujihami ili nijue kama alikuwa amesikia ile maongezi ya mara aku mimi ndo nimekuja sasa hivi hapa nikamsikia huyu chizi wako akiwa anakuambia usijali kuna fungu lako kubwa tu sasa ndo nikana nyamaza kimya ili nijue ni fungu gani hilo ambalo chizi anataka akupe ili, ili ni cheke tu mimi maana ye mwenye hapo alipo ajiwezi anaishi kwa kuda za Mwenyezi Mungu alisema Clara kisha kacheka ishara kumdharau ile kichaa bila kujua ni askari mperelez umeona bana kwani alikuwa anakuambiaje kila kaniuliza huko akaniendelea kucheka ah unajua mara nyingi napenda kuongea na watu kama hawa kwa sababu miaka kadhaa iliyopita nilikuwa nafanya kazi kwenye hospitali ya vicha kama daktari katika kitengo cha saikolojia. Hivyo kama mgonjwa ni mtulivu na anaweza kuongea basi, niweza kuongea naye na kupitia maongezi yake tu nikagundua ni kitu gani ambacho kilimsababishia auguo kicha. Sasa ulipokuwa umenikuta na mwaji huyu hapo kwa makini, nilikuwa nataka nijue ni kitu gani ambacho kilimpelekea awe hivi. Maana siwezi kuishi na mtu kwenye nyumba yangu alafu anaugua wenda wazimu mtu. Je, tukinyongwa muda ni usiku? Sasa ndo akaona nilithia kwamba kuna bosi alikuwa amempa mzigo wa milioni tisini asafirishe. Akaambia yule mzigo ukifika ana fungu lake kubwa tu. Lakini kwa bahati mbaya sasa akiwa yuko njia na kama ametekwa na mzigo kwa maibio hali ilikuwa imemfanya weuke na akili maana bosi mwenyewe ni katili na singemwelewa. Nikamwambia Clara mada ya uongo kabisa ila alihisi vibaya kwenye ile kauli ya mwisho ambayo alisikia kicha aliniambia fungu lako lipo tena kubwa tu. Kirala alimwangalia yule kichao usoni kwa sekunde kadhaa mala nikashtukia amemweka kofi la nguvu ile kwa limeweka mpaka alama ya vidolesha vile mwake. Wewe sema ukweli, ni kweli ulipoteza mzigo au ni danganya tutu tu unamdanganya mimi wangu ili upate sehemu ya kula na kula? Kirala kamuuliza yule kichao kwa kumfokea, ni kweli ulipoteza mzigo dada. Kicha alijibu kiunyonge yani kama sio askari mpelelezi. Kirala akataka kumwasha kofi la pili kwa haraka nikani meushika mkono wake na kumzuia. Usimpige bwana. Kwa nini kakosa nini si amesema tu kweli? Basi we muache. Eh? Nikamwambia, usimtetee huyu mume wangu. Wengine wanajitia ni vichaa kumbe ni vibaka tu ila kama umemwamini tutaishi naye. Alisema Clara, huyu ana shida bwana. Yaani hapa amekutana na mtaalamu wa saikolojia. Nilimwambia Clara kisha kaa meketi kando yangu na kumfukuza yule kicha. Hebu toka hapa uone kama bosi zako tunaongea hapo. Unataka usikini unachokielewa wewe? Muone vile midevu hiyo kama kibebelu cha mbuzi. Clara akamwambia yule kicha, "Taratibu kama nyanyuka na kuondoka pale tupoketi." Mimi nikaumia sana. Wakati kwa naondoka kama mbu aliyo kama mfukuzo kwa jilani akila makombo. Lakini nikawaza sasa kwa nini asilianzishe tu hapa hapa kama ni sila anaweza tafuta sizipo ndani kama ni klala huyu hapa kwa nini sasa asilianzishe nikawaza lakini nikakumbuka aliniambia kwamba anafuatilia vitu vitatu kwanza klala hapatikane pili silaha za kambi ya jeshi na tatu mtandao wa majambazi ambao klala anashirikiana nao sasa vimepatikana viwili bado cha tatu na ndio maana amekuwa mpole kwa kila kitu basi sasa wakati tulikuwa tumekaa na klala peke yetu pale mala akamepigiwa simu na rafiki yake wakawa naongea kwa muda kidogo alipokata simu kila na kameniambia. Rafiki yangu nipigia simu kwamba ameenda kusoma ramani kwenye kasino la Gamboni akapata fununu kwamba leo usiku askari wa TZD watoe kadolia. Hivyo tumepanga leo tusitoke. Atakuja na wenzake watatu hapa. Kuna mpango ambao tunataka tusuke wa kwenda kuvamia meli kubwa ya mizigo. Maana hata hivyo makasino hayana elaya. Alisema Clara, "Ah, kwa hiyo wenzako watatu watakao atakao kumekuja nao ni wawapi au maana hata siwajui." Nikamwambia, "Ani wazetu tu wa kiume tulikuwa tumetoka na Marekani." Alisema, "Clara, kilini nika nimepata jibu kwamba ule mtandao unaofanya kazi na Clara ambao kichampelezi 
anautafuta uwendo kwa ni huo. Sawa basi acha mimi nikaoge nilale vizuri maana ina uchovu wa kazi ya jana maana. Au kuja mpaka saa mbili usiku. Alisema Clara akishtukana kwa mabusu ya kama enda zake ndani mimi nikabaki nje. Alivyoingia ndani kani nimemfuata kichampeleleza na kumtoa nje ya gate na kumwelezea kila kitu. Hello. Wamenasa leo lazima niliamshe maana hao wanaokuja hapa wapo watatu na Clara na rafiki yake wawili basi mtanda wao wote utakumeka mbili maana wapo watano. Alisema kichampele sasa mkuu utaweza wote hao. Niliuliza kwa mashaka sana kwa sababu mwenyewe alikuwa ni mzofu tu afya yake. Eh bwana eh mimi ndo Mr. Michael Miguel. Yaani hapo kumogopa ni Clara tu maana ndiye mkuu wao na ndiye mzofu kwenye mapigano. Ila kufa kupona nitapambana naye alisema kicha. Mwenye kana mejisemea mama we nimekaribisha vita ya kimarekani ndani kwangu. Sijui itakuwaaje jamani nyie. Nyie msipime. Bas tunaelea msikilizaji na simulizi fupi sikujua kicha anaela na nje ya jengo langu. Nimpelelezi anamtafuta gaidi wa kizungu niliyemua bila mimi kujua kwamba ni gaidi. Imetungwa na Mika Autha ya ni Mika Mtonzi na simu ya director ni kutoka hapa simulizi Mexi. WhatsApp ni 0677062012. Tunaendelea na burudani ya simulizi tamu kweli kweli. Upande wa pili kwenye mapigano msikilizaji ya leo kweli tena mapigano ya kufungia mwaka tuna simulizi inayoitwa Inspector Moko au Sechi Mlinzi kutoka jela. Inspector Moko Mlinzi kutoka jela. Simulizi moja kali sana ambayo inaendelea upande wa pili huko YouTube msikilizaji. E, lakini pia tuna simulizi ya mifupa 206 lakini pia kuna simulizi kali iliyotoka kumalizika hivi karibuni iko mwanzo mpaka mwisho inakwenda kwa jina la election saga mane in brand yani sakata la uchaguzi pesa kwenye damu itafute hapo playlist ipo ambayo inakuwa full mwanzo mpaka mwisho kabisa akija ma subscribe channel ya simulizi hapa simulizi mexi lakini pia channel ya simulizi mexi tuendelee na simulizi yetu kicha mpelelezi Tulika sebreni majila sambili kasa urubo usiku tukiangalia lueninga ukutuko tunendea kwa subili Wageni wa kilalo wezi kufika Pale sebreni mina kila tukua tumika kochi moji la piketu ukutukua tumekumbatia na kima abasala Mr. Michael ama kichampeleleze likuwa meka kochi la peke yake Ukakiuwa meikazia macho TV ya kiangalia movie ya kikorea Ambayo likuwe na ngumi bara Sasa yu chizi nae anailua chote kile hapo kwenye movie mana Ameikazia macho TV kama vile anaelewa chochote kile hebu atoke hapa sije kabisa kapandisha midadi akaanza kutupiga kama o wa Vietnam wanavyokuwa anachezea kipondo kwa wakore Clara alitaka kumfukuza Mr. Michael pale Sebrain acha na naye bwana hawezi kabisa kufanya hivyo unavyofikiria Nikamtuliza Clara mara tukao tumesikia honey gate wao wageni wangu wao hebu nipishe basi nikawafungulia gate Aniambia Clara uko kwa najitoa kwenye mwili wangu na kutoka nje Pale Sebrain kama niacha na Mr. Michael ama kichampelelezi. Alfred Brighton anaonekana mpenda sana wa mwanamke. Jambo cha kuleta mapenzi kwenye misha ni hatari kama hii. Yaleo ujui kama hapo ulikuwa umemkumbatia mtu hatari zaidi ya sumu ya mamba. Shauli yako. Nikiona na wewe pia unaleta mzani nitakuchanganya kwenye kipigo nitakachokitoa leo. Aliniambia Mr. Michael kwa kunongona, baraka langu kama umefunguliwa Mr. Michael akaacha kuongea. Waliingia wanaume wanne wa kiume, yani wa kiume waliokuwa wamejazia mili yao kama vile wapiganaji wa miereka waliongozana na Clara pamoja na rafiki yake. Walika kwenye kochi. Wewe Michael hebu toka hapa Sebrain kwani uone kwamba kuna wageni. Clara kama mfukuza kichaa pale Sebrain ingawa kulikuwa kuna sehemu nyingi tu za kukaa. Mr. Michael akanyanyuka kwenye kochi na kuingia kwenye chumba chake ambacho kilikuwa ni karibu na pale Sebrain hivyo. Chochote ambacho ningeongelewa angeweza kusikia. Basi bwana wageni walikuja na pombe za gharama pamoja na mapocho pocho kibao minyama ya kuku, mepiza yani walikuwa wamejiandaa kwa kula bata bila kujua kwamba wako vitani. Walianza kujiminia pombe na kuanza kunywa. Maihani, mbona wewe humimini pombe kwenye glass? Akaniuliza Clara, "Ah, mimi nina dozi, yani mnanitamanisha kweli na tu sina bahati kwa sababu niko na dozi." Nikamwambia Clara, "Mm, sasa mbona sasa hujaniambia kama unaumwa mpenzi?" Aliniambia Clara, "Ah, mambo mengi na sijui nilikuwa nimejisahau vipi kuambia. Nikadanganya kwa sababu nilijua tu muda wote ule kitimtimu kinaweza kuanza hapo. Sasa mimi kama nikikutwa nimelewa naweza kuchanganywa tu kwenye kisago. Basi kuna nyama sisi acha tu enjoy. Aliniambia Clara moyoni nikaa nasema nyama tena. Acha ni ile tu ni shiba ili ili cha mtema kuni kikifika nikutwa nikiwa nimeshiba. Basi tulikula wakanywa na kusaza. 
Asa jamani tusikilizane kwa makini. Alianza kuongea mwanaume mmoja mwenye kifua kikubwa na kigumu ambacho unaweza kuvunjia tofala block juu ya kifua hicho na likavunjika. Wote tukao tumekaa kimya kumsikiliza. Jumatatu tunaenda kuvamia meli kubwa ya mizigo bandarini. Tutawateka manaoza na kuwaua na kisha tutaigeuza meli na tutaelekeza ukanda wa nchi za magharibi ambapo tutaenda kuuza mzigo huo. Aliongea ule njemba huko kimya ikiwa kimetawala. Mara kichaka amefungua mlango wake na kutoka sebleni mkononi alikuwa ameshika kitabu cha chake. Mama akitimtimo kimeanza sasa. Ataweza kweli kupikana na hizi njemba zote ye peke yake tu au ana plani nyingine? Hebu nione, nikajisemea kimoyomona kukaa kimya nitazame mtanange. Eh? Haya bana, sema kimewaka. Jamani, uh, na mimi naombeni ni mege sehemu ya muda wenu kuna jambo nataka kuteta hapa na nyie. Alisema Mr. Michael Miguel. Ha? Haya ah, jamani, nyama zenu tumpe chizi Mike naye anataka kuongea uenda atakachosema tutamuelewa maana pombe ni nusu ya ukichapia. Kwa hiyo tumsikilizeni maana tayari tushafanana naye hapa. Alisema kirara kwa dharau. Mimi nikanyanyuka ili nitoke zangu nje maana nilijua tu kinachofuata hapo. Na una enda wapi? Akaniuliza Mr. Michael, naenda aje kidogo. Nilidanganya kwa sababu sikutaka damu zinirokie nikaamua kujiweka pembeni. Basi nikatoka nje na kusimama dilisha nilichungulia kitaka chuendelea ndani. Mimi naitwa Mr. Michael Miguel natokea Jimbo la California nchini Marekani. Mimi ni askari kitengo cha upelelezi na nimekuwa nikiwafuatilia kwa muda mrefu sana yapata miaka minne sasa hatimaye leo nimewapata sina mengi ya kuongea zaidi ya kusema kwamba jisalimishe maana mpo chini ya ulinzi. Wakati Mr. Michael akiwa anaongea kran rafiki yake walikuwa na cheka mpaka walikaukiwa waliona kama utani vile. Hebu tutokee hapa bwana usitu chulia hapa na kututia menu kusitu kwenye kazi yetu ya Jumatatu. Tutakam tukakamatwa bule. Askari wa California farana hivyo ulivyo wewe. Pumbavu. Uenda uchezo wako unaanza kukolea kichwa. Hebu tutokee hapa mchuro mkubwa wewe. Clara alimwambia Michael lakini njemba moja ikamstopisha Clara. Si sahibu muache kwanza ni moja mwenyewe. Wema kutupisha kwa kipapi. Yule njemba aliomba kitambulisho. Mr. Michael akatoa kitambulisho na kumpatia. Parilishani mie mwili wote ulikuwa unasisimuka tu mpaka nywele maana kitambulisho kile kilikuwa ni original sasa nikawa na subili ambacho kitafuata baada ya yule njemba kupata ukweli kutoa kwenye kitambulisho akawa na kisomo huko ametoa macho mithili ya mtu aliyekutana na simba katikati ya njia iendayo mstoni kushoto poli kulia poli hajua atakimbilia wapi ghafla yule njemba akatupa kitambulisho chini na kurusha ngumi moja kali akiwa amesimama Mr Michael akainama ngumi ile ikapita kwa hewa na kwa wepesi wali ya juu Mr Michael alimjaza yule njemba ngumi ya maeneo ya tumbo Sijui alimpiga maeneo gani maana kwa jinsi lile njemba alivyo kwa limejazia kutarajia tilitadondoka chini na kuanza kushindwa kusimama I say askari ana mbinu za kupiga nyie Wenzake walipoona vile wakawa wameingia kwa pamoja Mr Michael akaruka mateke ya dabo dabo moja likawa limempata njemba mmoja usoni na jingine likampata njemba mwingine kifuani Chini wakadondoka Kilana mwenzake walipoona vile wakaona ule mziki mnene Hakuhitaji vita vya damu na nyama haraka sana walikuwa wamekimbilia chumbani nadhani walikuwa wamekimbilia zile sita kali za kivita ili waweze kumwangamiza Mr. Michael lakini Mr. Michael akawa mjanja hakutaka kungoja wale wanguka chini wanyanyuke haraka sana kama ametoka nje na kuwafungia mlango kwa nje Kwa vile nilikuwa jeniona nikakimbia na kujibana sehemu nini chungulia atafanya nini Nilikimbia kwa sababu ya jinsi ambavyo alikuwa na hema kwa hasira nilisa tanichanganya na mimi kwenye kipigo hapa Basi nikamwona akiwa amesema pale mlango na napiga simu Mpo wapi akauliza kwenye simu Tali tushafika. Nilisikia akijibiwa na punde niliwaona watu kama kumi kina kitu hivi. Waliruka ukuta na kuingia ndani. Watano walizunguka nyumba na wengine walikuwa wamejipanga maeneo ya mbele kama vile watu ambao walikuwa wamezunguka paka mwizi wa muwe. Sasa ikawa ni majibizano ya risasi. Vigogo vyote vya madilisha vilivunjwa na risasi zilizokuwa zinatokezea kwa ndani. Nje wakitupa ndani wanajibu. E banae Mimi kajibanza kimya kuangalia msaraule kwamba nani ataibuka mshindi. Maana tayari nilikuwa nimeshahamishia vita ya barekani nyumbani kwangu bila mwenye kupenda. Nye. Yeah. Akisheni tu na like tuna kucomment ili msije mkapitwa na uhondo wa uliowajaza wengi mate mdomoni kama vile ameona Embe Beach. Hacheni <laughs> ndio ni kwanza. <laughs> Tamu kweli kweli. Basi sawa bana. Unaambiwa Majibizi na kushambulia kwa risasi ya kwa dhidi ya kundi la klala ambalo likuwa liko ndani na kundi la Mr. Michael yani kichampelelezi ambalo likuwa liko nje. Walimiana sana risasi lakini kila mmoja wao alikuwa ni bingwa kuzikwepa. Risasi nyingi zikuwa na shekwe nyumba na ndani ya muda mfupi nyumba yangu nzuri ilibadilika na kuwa kama gofu. Bado wakaendea kushambuliana kwa kuviziana ghafla maskari wawili wa kundi la Mr. Michael 
wakatunguliwa risasi na kuanguka chini kwa kiugulia maumivu makali sana. Aliweka wapandisha asira kundi la Mr. Mike wakaamua kujisogeza karibu na nyumba kwa kuvizia ili waone vizuri maadui. We kundi la Clara lilikuwa vizuri aise katika mashambulizi ya kutumia silaha. Kwani ile wanajitokeza tu hatua moja waliminua risasi na kuanguka mmoja mmoja hali ambayo ilisababisha Mr. Mike ambaye alikuwa amejibanza nyuma ya mtu huko akiwa anashambulia kwa kuvizia abaki peke yake wenzake wote waliwawa. Sijakaa sawa ile tu Mr. Mike anajitoa sehemu ya ubavu mmoja ili afiatue risasi kuelekea ndani walipokuwa kina Clara Gafra nikashtukia ikiwa anapigwa risasi ya paja lakini ajabu alishika tumbo na kutupa bunduki kisha akadondoka chini mm, ina maana kwamba amekufa nikajiuliza lakini nikao nimekumbuka jambo kutoka kwa Mr. Michael aliwahi kunifundisha mbinu za kijeshi kwamba unapokuwa vitani alafu unaona umezidiwa ghafla ukapigwa risasi aidha ya kiuno wewe unatakiwa ushike sehemu nyeti zile ambazo adui Anazani alikufia tulia lisasi sehemu hizo lazima ufe. Ukisha shika moja ya sehemu hizo jidondoshe chini kisha kisha jinyoshe na jifanye kwamba umekufa hata kwa kuigiza tu. Hiyo ni mbinu ya kumpoteza adui maboya. Basi mimi nikajua tu Mr. Mike ajafa kwa sababu alipikwa lisasi hapa ya yeye akainama na kushika tumbo kisha akajibwaga chini licha ya kwamba damu nyingi zilikuwa zimetapaka hapa na alipokuwa amelala. Kana kuleka likaa ndani kwa dakika kadhaa wakamesikilizia kwamba maadui zao wataamka mala walipona kimya wakatoka nje. Hawa wamesha kufa. Fanyeni mpango tuondoke mapema sana pengine wana wenzao wengine ambao wanakuja maana wanajeshi wana tabia kutuma vikosi kwa awamu. Ili kusaidia kikosi kilichotangulia. Alisema njemba mmoja hivi ghafla nikaa nimemmsikia mmoja akisema, "Mbona pale kwenye kona kuna mtu kama kasimama hamuoni kivuli kile?" Nilikuwa ni mimi kumbe sehemu ndio kwa nimesimama kwa kivuli changu kilo kinaonekana kupitia mwanga umeme. Hebu nipe bastora. Klala kama ametoa amri. Haraka nikajitokeza. Klala usiniwe ni mimi Brighton. Nilipasa sauti ala unaleta mchezo nitakutwanga utumbo shauri yako kwanza kwa nini kwa nini jificha aniniuliza kwa kufuoka hapana sio kwa nia mbaya ila nilivyokuwa nimeenda msalani nikiwa niko huko msalani kabla hata sijaamua kwenda haja ya ghafla nikawa nimesikia mbio risasi ikabidi nijificha kwa sababu sikuwa hata na silaha au nitaka nife ili unikose mpenzi nikaanza kumrubuni klala kwa maneno matamu kwa sababu nilijua kwamba wanawake wanapenda maneno matamu hata awe mbabe vipi lazima atulie okay tuachane nayo ulikuwa unajua kwamba Michael ni mpendezi aniuliza hapana na ndo maana kila siku nilikuwa na muoji ili nimjue kiundani nikamwambia mara njemba mmoja kadaki bwana nyie hakuna muda wa kubishana hapo tuondokeni alisema njemba mmoja kilala kama ametoa amri wapigeni sachi hawa maadui tuliowaua kisha mchukue simu na vitu alivyonavyo mfukoni mwao mimi naenda ndani kukusanya sila ili tuondoke haraka mimi nikani mwe kumpiga sachi Mr. Michael nilipo hakikisha simu yake ipo mfukoni mwake nikamwachia basi kila kama amekusanya silaha zote za kivita hadi zile za wanajeshi wa kundi la Klara walizokuwa wamekuja nazo akazipakia garini na sisi tukao tumepakia garini pamoja hatimaye tukao tumeondoka. Jamani, hapa tunaenda kulala kwenye hoteli iliyopo karibu na bandari. Tutapumzika kesho ili siku ya Jumatatu tuvamie meli ya mizigo bandarini kama tulivyokuwa tumekubaliana. Njemba moja kama ametoa ratiba wote tukao tumekubaliana gari lika limeondoka. Ndani ya gari uh, kila mmoja alikuwa bize kuchati kasoro mimi na dereva ambaye alikuwa bize kwenye usukani. Baada ya kaingia message kwenye simu yangu alikuwa ni Mr. Michael. Umefanya vizuri kuondoka na hao wapuuzi maana wangeondoka wenyewe. Nisingewapata tena. Ila na imani kwa sababu upo nao nitawapata tu kwa mwongozo ambao wewe utakuwa nipa. Pia kuna mbinu ambayo nataka nitumie kwa sababu Clara ameshaikalili sura yangu. Nataka niende Marekani nikajitibu kwanza jela langu la risasi kwenye paja langu kisha nitapitia Uturuki kufanya sajili ya kubadilisha sura. Sasa kabla hapo nataka ufanye hivi. Najua Clara anakupenda ila ukikaa naye Faraga jaribu kumuuliza mahusiano yake ya nyuma. Naamini alishawahi kumpenda mtu na huyo mtu akamtenda angalie yeye bado akiwa anampenda. Mpeleleze kuhusu picha huyo mtu. Naamini hata kosa hata kwenye mitandao ya kijamii ya huyo mtu ambaye alikuwa amempenda sana lakini ikawa ndio hivyo. Ukipata picha huyo mtu nitumie ili nikaifanyie sajari uturuki iwe ndo sura yangu mimi alafu kazi itabaki sasa kwako wewe kunielekeza maeneo mnao kwa mnaelekea kisha mimi nitawatangulia kwa mbele naamini akikutana mimi uge nini lazima atanishubukia tu na hapo nitaanza tena kumtongoza kwa gharama yote ile hakika hataweza kupindua meza hata kama yupo na wiki mapenzi na hapo ataingia mtegoni kiraisi fanya hivyo Alisema Mr. Mike kwa njia ya SMS, "Sawa mkuu, niamini sitakuangusha." Nikamjibu. Basi kesho yake ilikuwa ni siku ya mapumziko kama tulivyokuwa tumepanga, tulipumzika kwenye hoteli moja ya kifahari maeneo ya bandalini. Zile njemba zikawa zimenunua makahaba ili zinjoi nao kwa usiku huo. Rafiki yake Clara aitoe Emmy, naye alikuwa na mtu wake. 
Mimi na Clara tulikuwa tuko eneo la swimming pool Clara alikuwa amevaa kibikini tu hivi. Na mimi nikaa nimevalia boxa. Baada ya kumaliza kuogelea tulikaa kwenye viti vilivyopo eneo lile. Na hapo nilianza kumwaji Clara kuhusu mahusiano yake ya nyuma. Hivi Clara ushai kumpenda mtu au kuwa na mtu kwenye mahusiano akakuacha ghafla tu ile hali bado uliko na mhitaji. Nikamuliza Clara akanitazama machoni kwa sekunde kadhaa mara nikashangaa macho yake yanatoa machozi. Moyo nikasema yes, uenda hapa. Kuna mkasa mzito yani mpaka jambazi sugu analia sopo. <laughs> Clara kaanza kusimulia, "Eni Brighton, usinikumbushe maana nitaonesha vidonda ambavyo." Bilishaanza ukauka. Mimi kuna kaka wa, wa Kiitaliano ambaye nilikuwa nimempenda sana sana na ndiye ambaye alikuwa ni mwanaume wa ndoto zangu, yani mpaka nilikuwa na thubutu kumuhonga lakini alipokuwa amekuja kukundua mimi jambazi alinipiga chini akawa na mwanamke mwingine na kuniacha nikiwa bado nampenda alisema kila alikuwa kilia pengine una namba yake au picha yake labda nikamuuliza hapana alijibu ya account yake ya facebook nikauliza nikiwa nampeleleza mimi aliniblock simuone hebu usachi hapo kwenye simu yako Gabriel Agustino akasema kila mara moja nikaa nimepata picha ya Gabriel ndio huyu sasa yani nilikuwa nampenda sana huyu kaka lakini hakupende hata kidogo Alisema Clara, "Ah, usijali mpenzi. Sahau kuhusu yeye kusudi la Mungu lilikuwa ni ukutane na mimi tu." Nikamwambia kwa mahaba zaidi, akanibusu kwa hisia kadi bila kujua kwamba alikuwa yuko mtegoni. Baada muda mfupi Clara akamerudi zake ndani ya swimming pool kuogelea na kuniacha nikiwa nimekaa kwenye kiti. Hapo nikapata mwanya wa kumtumia Michael picha za ex wa Clara. Michael alifurahi sana na kuambia, "Yaani safari hii na kuambia hii huyo nyamera hatoboi tena." amejiongezea makosa ameua wanajeshi wangu na kuchukua tena sila zao yani atakamatika tu kiraisi sana kama njiwa aliyetegewa pombe alisema Mr Michael nyie nyie <laughs> i say msipi me kuna watu wana mbinu nyie je itakwaje Clara ataingia mtegoni au la cha kufanya baki na mimi hakisha ume like ume comment na una share pia na friend kula burudani ya simulizi yetu sikujua kichana ila la njia jengo langu nimpeleleza na mtafuta gaidi wa kizungu niliyemwa bila mimi kujua kwamba ni gaidi Mtunzi akiwa ni Mika Arthur director ndio kusimulia mkasa msikilizaji. Siku iliyofuata ilikuwa ni Jumatatu mchana tulilala ili si uli usiku tuingie baharini kwenda kuteka meli ya mizigo ambayo ilikuwa inatoka jini Hong Kong nchini China kuja Tanzania. Wakati Clara akiwa melala na koroma, mimi nilikuwa busy kuchat na Mr. Michael. Aliniambia serikali ya Marekani walikuwa wametuma watu waje kuchukua meli ya wanajeshi waliokuwa wameoa na Clara. Serikali ya Marekani hawakutaka kutoa taarifa kwa serikali ya Tanzania kuhofia kwamba Clara akisikia taarifa kwenye vyombo vya habari kwamba anatafutwa atazidi kujificha zaidi. Hivyo alikuja nikupata jeshi la Marekani wakawa wamechukua meli ya marehemu waliokuwa wamewaa kimya kimya akaondoka nayo huku akijiapiza kwamba siku lala kipatikana adhabu yake itakuwa ni zaidi ya yale mateso ya Yesu Kristo aliyokuwa amepewa na Wayahudi na kuangikwa msalabani. Tulichat na Mr. Michael akaniambia kesho yake anaenda Marekani hivyo nimpe namba za ndugu yangu yote ule ili amkabidhi nyumba. Nilimpa namba ya mdogo wangu aongee naye. Kiufupi kwa muda mfupi tu Michael tayari alishakuwa kama ndugu na mimi niliapa nitasaidiana naye katika kazi yake ya upelelezi kama vile na viusaidana na ndugu zangu katika majukumu yao. Basi usiku tuliamshwa tukala vizuri baada hapo njemba moja kati ya wale watatu akatoa mwongozo. Nimesha usiliana na, na mtu ambaye yupo China. Ameniambia meli ya mizigo tayari imeshatoa, imeshatoka nchini China. Hivyo sasa hivi tuelekeni baharini tukakodi boti ili tukutane na meli kati kati ya bahari. Basi tukao tumetoka pale hoteli. Hapo tuliacha gari letu sehemu ya parking ambayo tulikuwa tumelipia mwezi mzima kwa ajili ya ulinzi wa gari. Kisha tukao tumechukua mabegi yetu yenye silaha za kivita kisha tukaelekea baharini. Pale baharini tulimkuta bwana mmoja mwenye boti injini pia ilikuwa na taa. Tukao tumemkodi bwana huyo kwa kumdanganya kwamba kuna meli yetu ndogo ambayo ime, imezama wakati ikiwa inakaribia kufika ba, bandarini hivyo atupeleke tukafanya uokozi. Bwana yule alikubali kwa kututajia dau kubwa la pesa ili tushindwe maana alionekana hataki kuingia kwenye maji usiku ule hivyo akawa ameshindwa kusema haendi bali akatutajia dau kubwa la pesa. Mtanipa milioni tatu. Akasema yule bwana mwenye asili ya Kiarabu sawa. Alijibu njema mmoja kisha kamhesabia yule bwana pesa yake keshi pale pale. Wala yule bwana hata hakushtuka kwa nini hao watu hawaombi punguzo. Yeye kazani kama amekutana na mafogo. Akazichukua zile pesa na kumkabidhi bosi wake kisha kama muita mwenzake mmoja hivyo ongozana naye. Tukapanda kwenye boti safari ya kwenye maji kaanza. Tulitembea kwa muda wa masaa mawili yule bwana alikuwa amemkoda kachizo na machale. Jamani bwana safari imekuwa ndefu kiasi hiki hatufiki. Yule bwana akaanza kunalamika ghafla njemba mmoja alimnokea kwenye usukani na kumtwanga vichwa vitatu wakati huo bodi ilikuwa inaelekea kuyumba yumba maana walikuwa na gombania usukani. 
Sasa yule mwenzake aliyekuwa amesindikiza akataka kuingilia. Kila kamparaza ngome moja ya uso ilio mtupa kijana yule ndani ya maji. Bado boti ilikuwa inayumba yumba tu wakati yule bwana tulikuwa tumemkodi boti akamengangania kwenye uskani kwa damu na jasho kutaka kuiachia. Emi rafiki yake Clara akatoa sindano ambayo sijui hata ilikuwa ina sumu ya nini akamdunga yule bwana mgongoni. Yaani kitendo cha sekunde tu yule bwana akangukia ndani ya maji. Tulifanikiwa kupora boti. Tuliondoka huko akiwa anacheka bana. <laughs> Hii ni sumu ya mamba bwana. Yaani mtu akidungwa sindano yenye sumu hii hapa akichukua dakika mbili bado yupo hai basi yose binadamu wa kawaida ni jini. Aliongea Emi huko akiwa anacheka na kujisifu. Mimi nikaa kimya tu nikiwa naangalia mambo yanavyokwenda mara kwa mbali sana tena sana tu tukaona mwanga mkubwa hata yani umbali wa kama lisali moja hivi Jamani meli yenyewe ndio ile kule Embu acha niongeze speed tuifikie Alisema yule njemba aliyekuwa ameshika usukani ghafla boti kaanza kushutuka shutuka kama inakata mafuta kumbe bwana tulikuwa tumemkoda alikuwa amekalia mafuta yake kwamba sehemu ambayo anaenda yanamtosha kwenda na kurudi salama Mara boti ikasimama ikiwa inaelea tu juu ya maji Mawin bia bali akaanza kuchanganya boti kwa inayumbishwa kwamba itaangushwa. Wakati huo moyo wangu ulikuwa unapiga kite balaa. Kwa nini nilikuwa naofia tukiangukia ndani ya maji naweza kuliwa na samaki wakubwa baharini maana nilikuwa sijawahi kuogelea kwenye bahari bali ni kwenye mabwawa tu yani simu na mito. Sikuofia simu kwa sababu tulikuwa tumeziweka kwenye mifuko ya plastiki ambayo ilikuwa iko ndani ya mabegi. Ghafla boti kazidiwa na mawimbi. Jamani eh kila mmoja ajiokue mwenyewe mpaka tu ifikie ile meli kule. Mtu akifa hakuna mtu geuka nyuma. Alisema njemba ni kuepo kwenye usukani baada ya kuona nazidiwa moyo nikasema mama we sasa nimeaka nyaga rasmi. Yaani wakati nilikuwa nilia kutetemeka kwa uoga ghafla nyie nyie msipime moto huwa hakikisha kwamba una like na kucomment msikilizaji. Ukipita bila ku like yani ni ngumu kama kujaribu kumpitisha ngamia kwenye tunda sindano. Wewe tu ndio msikilizaji. <laughs> <laughs> Iko hivi. Nikaona wenzangu wanaanza kujirusha ndani ya maji mara ghafla baada ya boti kuanza kuzama. Walikuwa wanjusha mithili ya watoto wa viula ambao walikuwa wamekuja nchi kavu kutalii. Mm, nani afe? Nikajisema kimoyo moyo kisha na mimi nikaa nimejitosa ndani ya maji. Mara ghafla nikashangaa naanza kuzama wakati huo wenzangu wanapiga mbizi bara kama vile wapo kwenye mashindano ya kuogelea. Kila nikijitahidi kusogea mbele siendi zaidi sana nilikuwa nazidi kuzama. Nikiangalia mbele uwezangu wana niacha. Niacha huko lile mmoja wa tali sana. Yui na kufa na kufa. Nikazidi kupiga kelele. Jamani mtu ndio kamuokoe mwenzetu atakufa. Kila leka ameongea. Achana naye bwana. Kila mmoja jipambadie mpaka tuifikie ile meli ya mizigo kule mbele. Jeba mmoja alimwambia wakati huo Clara alikuwa ananifuata. Sasa nitamwachaje wakati yeye ndiye ambaye kabeba begi, begi dogo la mgongoni lenye simu zetu wote. Alisema Clara. Kamnyang'anye begi, umzamishe ndani ya maji afie huko maana tukienda naye mbele ni atatutesa sana kama hajui kuogelea. Alisema njemba mwingine, "Kila nilifuata yani kwa nimeshaanza kunywa maji, alinivuta juu na kutaka kunyanganya kibegi. Leta begi letu huko mimi naachwa. Usinilete mambo ya watoto wa mama hapa. Hapa mwanaume gani ambaye umeishi damu yake yote hajui ya kuogelea?" Alisema Clara huko kanaangania kunipora begi. Jamani Clara, sio yambo lisema kwamba utakuwa na mimi kwenye shida na nani ni kwa tu mwenzio. Nililia kama mtoto. Huku nikiwa na mgangania Clara mwili wake tu ili nisizame kwenye maji. Naye akajitahidi kunipona begi mgongoni. Akafanikiwa kisha kama ni sukuma kwenye maji wakaelea safari yake. Yaani ni kudra tu za Mwenyezi Mungu muda huo huo alikuwa amenisukumia kwenye maji ikai imepita meli ndogo ya bilia. Nikajitahidi kwa juhudi zote nikadandia ile meli na kukaa sehemu ya nyuma kwenye yenye uwazi huku nikiwa natapika maji na kukoa bala. Meli ikasogea mbele kidogo Clara naye akamedandia na kukaa sehemu ile ile ndoka nimekaa mimi. Umejitahidi eh? Huo ndo wanaume sasa. Siwe tu naanza kuleta utoto wa mama hapa. Aniambia kila kisha kama nisindikiza na tusi zito. Akinitukania mamangu. Kwa kweli kuanzia hapo nikaamini maneno ya babu yangu aliyoniambia kwamba daima usiamini maneno mwanamke ni kiumbe hatari sana. We unaweza ukaona kwamba anakupenda lakini anaweza kubadilikia mara moja na usiweze kuamini maisha yako yote. Hivyo ukiwa naye ishi naye kwa akili. Nilikaa kimya nikaendelea kwa tafakari maneno ya babangu na Clara naye pia alikuwa amekaa kimya kitafakari yake. Atukufika hata mbali wale njemba watatu nao pia wakawa wamedandia kwenye ile meli kasoro Emi rafiki yake na Clara. Emi kwa wapi? Clara anauliza. Kazidiwa na maji kazama. Alijibu njemba mmoja, acha atangulie kuzimzamba hizo fanya zimetosha. Alijibu Clara hata kuonekana kugusa na tukio na kuzama kwa rafiki yake. Yaani ubabe ubabe tu. <laughs> Limwangalia Clara usoni kwa kweli nikaa nimeshindwa kuamini mwanamke mzuri kiasi kile mlembo na roho ngumu kama ya chuma. 
Nikajisemea kimwemo, lo aise huyu ni dada yake shetani sio bude. <laughs> meli ikazidi kwenda msikilizaji. Hatimaye tukakalibia ile meli kubwa ya mizigo. Jamani kama unajiona wewe bado ni mtoto wa mama bola usitufu usifuatane na sisi. Tunataka mtu ambaye yupo sharp na naye jituma la sivyo tutakuulia kwenye maji. Alisema jamba moja hapo nikabaini kwamba ananisema mimi. Nikakaa kimya. Tayari nishaanza kumogopa kilana na kundi lake maana si ile mama. Sasa tukikalibia hiyo meli kubwa hiyo, wote tunalokia kwenye madilisha na kuzama ndani na hapo tutaanza kazi ya kuteka rasmi. Alisema njema moja moyo nikasema hapo sasa kazi imeanza. Basi bwana, tulipokalibia Clara kama kujirusha kama kipanga hivi akashika dilisha la mbele na la naoza. Wengine nao kama jirusha kwenye madilisha ya nyuma na mimi nikao nimejitupa kwa akili na target nusura. Nijikose kose tu na kudaka chuma cha dilisha la mwisho kabisa ise lakini Nikajitahidi na kunyosha mkono vidole vyangu vikadaka chuma na hapo nikawa nimejitahidi mpaka nikaingia ndani ya meli kupitia dilisha. Umundani sasa ni ngumi tu zilikuwa zinaendelea. Nilipokuwa nimeangalia mbele kwa naoza Clara ndiye ambaye alikuwa ameushika usukani anaendesha meli wakati huo huku nyuma wa hudumu wa meli za mizigo akiwa anachezea kipondo kutoka kwa zile njemba tatu na kutupiwa baharini kupitia dilisha. Sijakaa sawa na mimi akami nijia mudumu mmoja hivi wa meli akarusha ngumi nilikwepa kisha nika nikawa shapo ise kumbandika ngumi moja matata ya mdomo alitema damu pamoja na meno yote sebleni nikamkamata kwa nguvu sana na kumtoa nje ya meli kupitia lishadisha la meli na kumtupa barini akiwa hai hatimaye tukabaki wenyewe tusandani ya meli kila mmoja alichukua simu yake kwenye begi lake la simu lakini cha ajabu Clara akanizuia mimi nisichukue yangu nikashangaa sana kumuliza kwa nini wewe nimekusukumia ndani ya maji kwa sababu nimeona kwamba hautaweza kuendelea na safari maana uwezi kabisa kuogelea ajabu na kukuta juu ya meli ndogo ya bilia. Uliwezaje kutoka kwenye maji mpaka ukapanda kwenye ile meli? Inamaanisha kwamba wewe ni mafia ila unatutega tu. Asa na hizi kuna watu ambao unashirikiana nao maana hata sikulipa ni nyumbani kwako tunapambana na akina Michael mwishoni kabisa mwa pambano tunakuta wewe uko nje umejificha. Sasa ili sisi tuwe na amani Tukimaliza kazi zetu kabla hatujagawana pesa tutakagua simu yako ili tujue wewe ni mwenzetu ama ni mmoja kati ya maadui tunayetembea naye pasipo kujua. Alisema Clara tena bila hata mzaha. Hakika nilikuwa na siku changanyikiwa kama siku pagawa kwa ni kwenye simu yangu message zote. Nilizo kwa chat na Michael zilikuwepo na nilikuwa nimesahau kufuta. Jamani nyenye. Na hisi ingelikuwa ni wapo ungesha jinyia pale pale tu Clara alipokuwa anaongea lakini mimi nikakaa kimya. Huko nikitafakari nifanye nini sasa? Eh? Eh, lazima nitafakari. Sasa ungefanya nini sasa wewe? Kimekilitawala ndani ya meli kila mmoja alikuwa bize na lake kila alikuwa bize kwenye usukani wake, wale njemba watatu walikuwa bize na simu zao. Meli kwa nimekaa pembeni ya Clara huku nikiwa nimeinamisha tu kichwa chini kama kobe nikiwa natunga sheria. Nitumie mbinu gani ili Clara asikague simu yangu? Maana kama atafanikiwa kufanya hivyo atakutana na jumbe za njama tulizo kwa tunapanga mimi na Mr. Michael dhidi yake sijenge kufanya kitu gani baada ya kukuta jumba hizo niliendelea kuwaza na kupata majibu kamili hatimaye kukaa kumeanza kupambazuka kwa mba alituliwa na mji mzuri sana Brighton ushafika kwenye ule mji aliuliza Clara hapana ndo maana ya kwanza nikamjibu pale ni mascot Oman wa Dabuni ukisikia Oman ndo pale sasa alisema Clara ina maana hadi uko nafahamu nikamuuliza ndio nimeshafanya biashara sana ya kuuza silaha za kivita kwa Arabu hapa mascot kwa hiyo mimi ni mwenyeji alisema Clara wao ni pazuri sana hebu simu ni piga angalau picha hapa ya, ya hukumbusho tu maana mandhari yake ukiwa kwa mbali inavutia sana nikamzuka Clara nione kwamba atasemaje nikashangaa naingiza mkono wake kwenye begi na kunitolea simu yangu ili nipige picha sasa sijui ni zile stories kwa zimemchanganya mpaka kama amesahau kwamba aliniambia hato nipa simu mpaka ikague nadhani nijisahau eh hey, nikapokea simu na kuanza kuzuga kama nilikuwa na upiga ule mji wa Oman picha kumbe nilikuwa busy kufuta message zote za sini zilizo na chat na Mr. Michael mpaka nikamaliza kufuta zote wakati wa Clara alikuwa busy kwenye usukani nilipomaliza kuzifuta ikabidi nishushe pumzi na kumshukuru Mungu kimoyo mwema maana niliona kama vile alikuwa ametuma muujiza wake ile toro yangu mimi ambaye ilikuwa inawezeka kwa hofu bila kutulia tulia itulia sasa moyo wangu ulipokuwa umetulia na kurejea shamani yake ambayo ilikuwa imepotea sasa nikawa nimeendelea na zoezi la kupiga picha ule mji wa Omani nikamuonesha Clara zile picha Wow, ni nzuri sana. Alisema Clara kuonesha alikuwa na fresh sana na zile picha. Kifupi alijisahau kabisa mpaka nikawa nimeweka simu yangu mfukoni tukaendeana stories hapa na pale mpaka tukawa tumeingia bandalini kwenye mji wa Mascot Oman. Punde tu meli ilipokuwa imetia nanga pale bandalini vishoka pamoja na madalali wa pale bandalini wakaizunguka meli baada ya kugundua kwamba ni ya mizigo. Tulishuka kwenye meli pamoja na wale manjemba watatu 
hukutakiwa tumebeba mabegi yetu yenye silaha kali za kivita. Nifuateni kila kama ametoa amri. Tukamfuata nyuma na kuingia kwenye ofisi kuu ya pale bandarini. Kila akaongea na mkurugenzi wa pale bandarini kwa jinsi walivyokuwa naongea kila akaonekana kufamiana naye yule mkurugenzi. Kuna hakika meli ya wamui haina shida si ndio? Bali loko meletea kipindi kile haikumaliza hata mwaka ikaribika. Alisema yule mkurugenzi akimwambia Clara, "Aha, ama kweli hili ni jambazi la kimataifa. Kumbe sio maana ya kwanza kuiba meli." <laughs> Nijisema kimo moyo moyo kunikuwa na leo kusikilizia maongezi yao. Hii haina shida kabisa mkuu. Istoshe hii hapa ni ya mizigo ile ilikuwa ni abiria. Akasema Clara. "Okay, kwa hiyo si ina mizigo ndani yake?" Mkurugenzi akamuuliza, "Ndio ina mizigo?" Akajibu Clara. Kwa hiyo ananiuzia meli yenyewe tu na mizigo. Mkurugenzi akamuuliza, "Ni wewe tu kitaka na mizigo sawa tu?" Akasema Clara, "Basi sawa. Tuende tukathaminishe mizigo pamoja na meli. Na wewe pesa la fu leo leo naenda kuibadilisha kabla wenyewe hawajaanza kuifuatilia." Alisema mkurugenzi kwa tumetoka ofisini na kwenda kuthaminisha mizigo pamoja na meli. Alitupa pesa ambazo ni sawa na bilioni kumi za kitanzania. Hakutoa keshi bali alizoeka kwenye akaunti ya Clara. Mpaka kufikia saa tisa jioni tulikuwa tumeshakamilisha zoezi la kuuza meli. Asikuwa naelekea hoteli kupumzika. Jamani, kazi tuliyoifanya ni kubwa itabidi tupumzike japo mwezi mmoja hapa Oman tule bata maana kama ni pesa tunazo kwa hiyo. Tupumzike tu, tupumzie meli yetu na wakati tulikuwa tunatafuta chaka jingine la kuweza kuvamia. Aliongea Clara kama mkuu wa kundi. Hakuna mbali mpinga wote tukakubaliana naye. Hakika kilikuwa ni kikao kizito kwa ndio alikuwa amefikia mpaka hatua ya kukagua simu yangu, lakini hawakuweza kuambulia chochote kile maana kama ni message nishafuta. Basi tukao tumekodi viumba hotelini na kulipia mwezi mzima kabisa yani ilikuwa ni mwendo wa bata tu. Hata hivyo siku zikaanza kusogea na mimi nikaa nilia kwa Mr. Michael kwa siri sana. Akaniambia tayari ameshatoka Uturuki na mgusha fanya surgery na mebadilisha uso wake na kuwa na sura ya Gabriel Agustino ambaye ni ex wa Clara. Lakini akamtema Clara na kumwacha hali ya kwamba Clara bado alikuwa anampenda. Cha kufurahisha ni kwamba kwa muonekano wa picha huyo Gabriel Agustino alionekana kulingana kimo kabisa na Mr. Michael mpaka wembamba. Hatimaye siku mbili zikapita Mr. Michael akanipa taarifa kwamba tayari kishatua Omani. Maana nilikuwa nikimpa taarifa mpaka sehemu ambayo tupo na Mr. Michael akawa amekuja maeneo hayo na kunitaarifu kwamba amechukua chumba kwenye hoteli iliyopo karibu na maeneo ambayo tupo. Basi jioni moja Mr. Michael na ama Mr. Gabriel Feki akanijulisha ba ambayo yupo kisha akanisizia nifanye hima nienje na Clara ili tuone baada ya Clara kumuona itakuwaaje nyie nyie acheni tu yani Clara naingia mtegoni kiulaini mithili ya ngomba dia kwa mpeleka machinjioni unajua ilikuwaaje baada ya Clara kukutana na Gabriel Feki kaka kutulia acha nicheke kwanza kisha nije nikupe muendelezo maana kilichotokea <laughs> kinachikesha sana ngoja kwanza nirudi au mnasemaje au tuishi hapa <laughs> <laughs> Gonga like kama bado basi afu comment hapo kama bado burudani inaendelea Hatimaye bana ilikuwa jioni tulivu ndani ya jila Mascot Omani hali ya hewa ilikuwa shwari kabisa huko harakati za pana pale zikiendelea Majira ya jioni nilikuwa nimekaa na kila ndani mai unaonaje kama tukatoka matembezi kidogo angalau tuchangamshe akili kuliko kukata usemu mmoja akili zinaganda Nikamwambia Clara, "Ah bora nimewaza kama nilivyokuwa nawaza dia. Sasa unataka tuende wapi?" Aliniuliza Clara. "Atwende mbali kuna ba moja nzuri maeneo ya kati hapo nataka tukakae tu hapo angalau tupate moja baridi moja moto. Huko tuko tunapia na stories hapa na pale." Nikamwambia, "Sawa, ngoja basi nioge kisha nipodoe vizuri afu tutoke." Alisema Clara kisha akawa ameingia bafuni kuoga. Alivyotoka nikaa nimemwacha kwa nilia kujipodoa kisha na mimi nikaa nimeingia bafuni kuoga. Nilivotoka kidogo nikamwacha Clara kwa anajipodoa haswa mtoto alinoga nyie hata ukiambiwa ni jambazi la kimataifa uwezi kuamini. Alivalia gauni lake la gharama ambalo aliagiza Dubai tukiwa tuko Omani. Viatu vizuri vya mchuchumio na mikononi alikuwa amebeba pochi ilikuwa inafanana langi ya gauni lake. Basi mimi nikavalia suti yangu safi nyeusi ambayo tulikuwa tumeagiza kwa pamoja na gauni la Clara huko Dubai. Baada ya kuatali nikutoka alishajiandaa tukaongozana mpaka kwenye ile ba ambayo Mr. Michael alikuwa ameniambia kwamba yuko pale. Tuli mkuta kwa mekaa kwenye viti vilefu akaendelea kunywa kinywaji chake taratibu. Kirana alipomuona nusu ra avunjike mguu kwa kumkimbilia. Mr. Michael na kumkumbatia kijua kwamba ni Gabriel mpenzi wake. Jamani Gabriel ama kweli nimeamini milima ikutani na binadamu ukutani. Haya wewe umefikaje na huko nawe? Kirana kamuliza Mr. Michael kwa uchangamfu sana. Ah, isa nilikuja huku kufanya uwekezaji kwa viwanda vidogo vidogo. Na viwanda vinavyo kutengeneza juice na pia nilikuwa nimehama kabisa Italy kwa sasa hivi ninauraia hapa Oman. Alisema Mr. Michael kwa sauti nzito ambayo ilikuwa ni dhahili. 
nijua kabisa naingiza. Mm, ni siku nyingi sana gavi. Yaani umebadilika haswa mpaka sauti imekuwa nzito kama dume la simba. Ndala kumwambia Michael akacheka kwa pamoja mpaka wakawa na gonga mikono. Mbona nikajisema mm, ama kweli kuna watu wanajua kuigiza kama Michael ise. Asingele kwa askari wa usalama wa taifa wa Marekani. Basi angelikuwa ni mwigizaji mkubwa sana kutokea nchini Marekani. Basi tukao tumekaa kwenye viti vilefu Michael kama ametuagizia vinywaji vya gharama kweli kweli. Kwangu mimi niliona kama haingia hasara yote ile kwa sababu ni kawaida kwa askari wa usalama wa taifa wanapokuwa natumwa kwenda kumkamata mtu anapewa fungu nono la pesa. Hivyo kufanya matumizi ambayo anaona kwamba atamsaidia kukabilisha kazi yake wala haoni hasara. Basi tulikuja kutoka na piga soka za hapa na pale. Na huyu ni nani? Michael alimuuliza Clara akimaanisha mimi. Huyu anaitwa Brighton, ni kijana wangu msaidizi katika biashara zangu. <laughs> Alisema Clara moyo ni kasema do I say sasa hii nitupegeukana tu mara hii jamani kijana wa kazi ama kweli wanawake bwana aliyewaloga sijui ni nani. Wow, kwa hiyo siku hizi umeacha ile kazi yako jambazi. Michael akamuuliza Clara, "Ndio sasa hivi na agiza tu mizigo kutoka China na Dubai?" Alijibu Clara na sauti ile kama itolea puani. Nikatamani kucheka lakini nikajikaza tu. <laughs> Maana ikaza nicheke msikilizaji. E, vizuri sana kwa hiyo siku hizi nani ambaye hmm, amen overtake kwenye penzi langu. Mr. Michael akauliza swali la kejeli tu. Clara kanikonyeza bila Michael kuona. Wala tu hakuna aliyekuzidi tangu niache. Nilijiapiza hmm, kwamba sitakuwa na mwanaume yote la maana sidhani kama angetokea mwanaume ambaye ningempenda kama nilivyokupenda wewe. Clara kamwambia Michael akaanza kupigana makisi ya zadani. <laughs> Kama unavyojua wazungu bwana wanaga aibu walipigana makisi mpaka nikaona nikaanza kuona wivu eti. Sasa mpenzi ni kama nilivyokuwa nimekuambia huku nimewekeza viwanda lakini aliangu kiuchumi sio nzuri madawa na wafanya kazi viwandani. Na pia pesa ya kuweza kuendeshea viwanda vyangu imekuwa tabu sana yani nikiangalia naona kabisa kwamba nitafirisika. Hapa tu kwenyewe nilikuwa nimekuja kupata walau mvinyo kidogo tulinitulizie mawazo lakini nilipokuwa mm, nimekuwa na mawazo yote yakatoweka. Alisema Mr. Michael akiwa serious kabisa huko akiwa ana, anaingiza kejeli kwenye maneno yake. Kwa nini kuna shida na shilingi ngapi yani? Clara akamuuliza Michael. Nilikuwa na shida kama bilioni 20 tu. Mr. Michael alijibu Clara kaguna na kusema, "Mimi benki na kama bilioni kumi na kusema ukweli hiyo ni pesa ambayo nilikuwa natakiwa kugawana na wenzangu ambao tulikuwa tunafanya nao kazi pamoja ya ujambazi. Na kuweka wazi kwa sababu wewe ni wangu." Kwa hiyo na kuomba unipe leo tu na uniruhusu nikafanye mapinduzi na wageuke wenzangu ikibidi hata ni wawe kabisa japo nilikuwa nimeapa tena kwamba sitauwa tena tangu niache ujambazi lakini nafanya hivyo ili zi pesa ziwe zetu maihani najua kwamba nikikupa hizo hela ukafanikiwa katika mambo yako na mimi nitakuwa nimefanikiwa au sio alisema Clara ni kweli kabisa mpenzi alijibu Michael tukanywa mpaka kukoza kisha tukawa tumeagana na Michael kwa sababu Clara alimwambia kwamba naenda kuwageuka wenzake Clara Michael kama amepeana namba za simu na kuaidiana siku inayofuata tukutane pale pale. Basi mimi na Clara tukaondoka. Brighton, sasa hivi nakwenda kuwageuka wale manjeba pale. Ikibidi tuwapige mpaka tuwawe. Wewe nitakulipa fungu lako na bado utaendelea kuwa mpenzi wangu tu asiri. Alisema Clara moyoni nikasema, mm, "Kivumbi leo." <laughs> Basi tukafika hotelini tulipokuwa tumekodi na wale manjeba haraka haraka Clara aka. Nyenye, acha nitoe mapenzi ni kitu kingine ndio maana alikiba alisemaga na ndani dunia. Je, unahisi huu mchezo na unaocheza na Mr. Michael utafikia wapi? Usiende mbali msikilizaji. Kama mlaiki basi kwa kutulia kwa sababu ndio kujuza kilichokuendelea. Basi tukarudi mpaka hotelini mimi na Clara tukawa tumewakuta wale manjemba watatu wamekaa sebleni wanakunywa pombe na wanavuta sigara kwa sana kiasi kwamba vichungi vya sigara vilikuwa vimejaa kwenye chetezo cha kuhifadhia taka za sigara. Kaa aise huni uvutaji gani wa sigara huu? Kwa staili mtaweza kazi kweli hali ya kwamba mnazofisha tu afya zenu mapema. Clara kama ameanza kuwafokea wale manjemba. Ah, we nawe unalako jambo sio bure. Kwani sisi tumeanza kuvuta leo sigara? Alisema njemba mmoja ambaye alikuwa kifua wazi, mwili wake ulijazia vilivyo mithili ya mwili wa mwanamasumbu maarufu nchini Dula Mbabe. Hata kama mlianza kuvuta sigara toka zamani kwa sasa hivi sitaki kufanya kazi na wavuta sigara kwa hiyo kila mmoja angalie njia yake. Mm, aliongea Clara. Sasa ina shida tupatie chetu tusepe. Njemba mmoja alimwambia Clara, "Kwa nini unaandai nini? Vingapi hivyo umepata kutoka kwangu?" Clara kama ongea kwa dharau ghafla yule njemba kamshika Clara tai. Alafu we manzi, embo acha kujisaulisha. Pesa za meri tuliyoiteka wote watano ziko wapi? Alisema yule njemba kwa hasira huko akiwa amemshika Clara tai. Nikashika lake kama mshindilia yule njemba ngumi nzito ya mbavu. Yule njemba akaivumilia na kwa haraka mpelekea Clara ngumi ya usoni. Lala aliyora na kuikwepa kwa kuinama kisha kwa wepesi wa hali ya juu sana. Akamshindilia ule njemba teke la sehemu nyeti mpaka akaangukia wenzake huko akameshikilia nyeti zake. Wewe wa. Wenzake waliamka ili kuweza kumchangia Clara. 
ajabu aliruka mateke na kuzunguka hewani hewani. Moja limpata njemba mmoja usoni na lingine likali mempata njemba mwingine shingoni ambapo walianguka huku yule aliyekuwa amepigwa teke la shingo akiugulia maumivu za kafuni akiwa ameshikilia shingo yake nikahisi tu itakuwa imeteguka. Ndaka kunichezea eh yani niwafundishe kazi mimi alafu mnataka kujaribu kulipigana na mimi. Oho, kweni makini nitawaweni wote hapa mkileta za kuleta. Akasema kilala kwa kufoka wakati huo wale banjemba walikuwa wamerana sakafuni wakiugulia maumivu kwa kichapo alichopokea kutoka kilala. Bahati zuri leo hoteli upande wa nyuma tulikuwa tumekodi sisi tu hivyo hapa kuwa na mashuhuda leo kwa mashuhuda tukio ile zaidi yango mimi. Haya nipeni bastola zangu za kazi nilizo hapa. Kilala aliwamuru wale manjemba kila mmoja akatoa bastola kibindoni mwake na kumpatia Kilala. Maskini hapo hapo wakawa wamefanya makosa kumpatia Kilala bastola kwa ni ghafla tu. Nilishuhudia Kilala akiwa na mlipua njemba mmoja lisasi tatu za kichwa. Atazama pembeni kwa ni ubongo ulikuwa unamwagika sakafuni. Wakati wale wengine walikuwa wanataka kujiokoa kwa haraka Kilala kwa mimi lisasi vifuani pale pale ulipoteza maisha. Nilimwangalia Kilala kuni kwa nitemeka mpaka macho. Nilihofia sasa kanilipua na mimi. Haraka kusanya mabegi ya silaha na nguo za chumbani kule tuondoke hapa kabla tuje kamato. Alisema Kilala, "Sawa boss, nilijibu kwa kutetemeka na haraka sana nikaa nimekimbilia chumbani kusanya mabegi." Bas tukaondoka pale hoteli na kuhamia mji wa mbali kabisa na pale bus kata japo bado palikuwa ni Omani. Kibongo bongo ni sana utoke Dar es Salaam uende Arusha. Tulitumia masaa machache kufika mji huo kwa sababu tulikuwa tume, tumepanda meli. Tulipofika kwenye mji huo Klala aliniambia, "Kwa sasa hivi kila mtatala chumba chake na kuhusu mapenzi niweke pembeni kwanza nimchukie kama dadangu tu. Kwa ni moyo wake upo kwa Gabriel. Sikutaka kuleta ubishi na ilikubali kero kwatu kwa nini? Hata mimi tayari nishaanza kumuogopa. Bas tukao tumeingia hotelini, Klala akalipa vyumba viwili changu la chake. Nikiwa chumbani kwangu nikaendelea kuchatu na Maiko na kumsimulia kila kitu kilichotokea. Mr. Maiko alishangaa sana na kusema, "Nilikwambia huyo binti ni hatari zaidi ya sumu ya kobra. Kuua kwake sio jambo la ajabu kwa hiyo hata we mwenyewe kaanae kwa makini sana mpaka tukamilishe kazi." Aliniambia Maiko, "Kisha yake majira saa mbili usiku Maiko alikuja kwenye ule mji tulipo mimi na Clara. Siku hiyo Clara alimhamishia Maiko kiasi cha pesa bilioni kumi kwenye akaunti yake." Usiku Maiko kama ingia chumbani na Clara, walala mpaka asubuhi hapo nikajua tu Maiko ni lazima tu alimjandua Clara. <laughs> asubuhi Maiko kama nitumia message. Kwa sasa hivi nataka nikamilishe kazi. Nimweke huyu binti chini ya ulinzi asubuhi hii, nimuoneshe kitambulisho changu. Alisimana hakuna haja ya kuweza kupoteza muda kama pesa tayari ameshahamisha kwenye akaunti yangu. Kama ni mapenzi tayari nimeshamfaidi. Amka kitandani uje tumweke chini ya ulinzi. Aliniambia Maiko Jitakwaje kilala kama kionesho kitambulisho na sura ya Maiko halisi. Alia kwamba alishamuonyeshea kitambulisho hicho na nasula ya Gabriel mpenzi wake. Eh bana eh. Ngoja tuone msikilizaji, usipime kimbembe na kivumbi cha damu na jasho kinachokwenda kutokea mahali hapa. Hatimaye alikuwa ni apata majira ya saa 12 asubuhi Mr. Maiko akanitumia ujumbe. Kwa sasa hivi nataka nikamilishe kazi ile ndio hapa. Nataka nimweke ubinti chini ya mli, chini ya ulinzi asubuhi hii maana sioni sababu ya kuweza kumchelewesha kwani kama ni pesa zote kashamisha kwenye kaunti yangu na kama ni mapenzi tayari nimeshamfaidi. Amka basi uje tumweke chini ya ulinzi tukamilisha kazi na hizi pesa zake tugawane mbali na fungu lako nilikuwa nimekuahidi liko pale pale. Alisoma Mr. Michael kwenye simu haraka haraka nikawaza bilioni kumi tugawane bilioni tano kila mmoja ni pesa nyingi sana. Yanata kama akisema haniongezei nyingine kwangu mimi umaskini bye bye. Na nikifanikisha kuzipata na rudi zangu Tanzania E, kulipea nyumba yangu ile na kuiongezea lazima pale mtaani waniheshimu maana wamezoea kuona kwamba nikipanda magari ya watu tunataka ni nini ndinga yangu yani ya kifahari ambayo Tanzania nzima labda tu ni Baclesa peke yake mwenye uwezo wa kuinunua lakini sasa mtu tunayeenda kupambana naye ni mwanamke lakini e, ni hatari zaidi ya kobra aliyechokozwa tutamweza kweli ila acha nijitoe mwanga we siwezi kuacha pesa zote hizo zinipita hivi hivi nikiziacha nitakuwa nimeingia hasara kubwa sana Kwanza nyumba yangu imeharibu pia nisipopambana mtoto wa kiume na nauli ya kurudi Tanzania nitaipata wapi? Mimi ni mtoto wa kiume bwana acha nikapambane kufa na kupona. Niliwaza na kupiga mahesabu yangu ni ngali bado nimelala kitandani kwangu. Maraka ngacha na message ya Mr. Michael. Mbona uje mimi nataka nilianzisha mapema tu ku ikiwezekana leo leo nimpige pingu na kumsafirisha kuna kambi kwambia jeshi la Marekani. Nilisoma ujumbe wake kisha nikaa nimejizoazoa pale kitandani kivivu na kuamka. Nikavalia nguo zangu nzuri mithili ya nguo za wana michezo. Kisha nikani umetoka chumbani kwangu na kwenda kugonga chumba cha kina Clara. Maiko akafungua mlango nikazama ndani kisha nikatoka chumbani kwangu na kwenda kugonga chumbani kwa kina Clara. Maiko akafungua mlango nikazama ndani kisha akafunga mlango kwa ndani. Nikatamani kumwambia kwamba asifunge ili nikiona Clara anatuzidi nguvu nitoke nduki. Hata hivyo nilikaa tu kimya yani nikaona hatuna tofauti na watu ambao walikuwa wamejifungia kwenye banda la simba wakitaka wapambane naye ili wamuue. 
Kila nilikuwa bado kajilaza tu kitandani. Bado nilikuwa ndani ya pajama vazi maalum kwa ajili ya kulalia. Kaonekanika hana habari na chochote kile kilichokuwa kinatokea kinachotaka kuendelea pale kwa ni baada ya kuingia tu ndani kaniuliza. Na wewe vipi mbona asubuhi asubuhi unatugongea tu milango je? Ungekuta ndo na hudumia ndoa ingekuwaje tabia mbaya hizo? Alisema Clara akiwa bado kajilaza tu pale kitandani wakati Michael alikuwa amekaa kwenye kochi na mimi nilikuwa nimesimama tu mlangoni licha ya kwamba mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani na sikuangalia mara Michael alipokuwa ameka ufunguo. Mimi ndo nimemuita, alijibu Mr. Michael. Umemuita? Kwani una namba za simu za Brighton? Tulimuuliza Michael na Mr. Michael kujibu chochote kile kitu zaidi ya kutabasamu mtu. Kisha akamezama kwenye mfuko wa suruali yake na kutoa kitambulisho chake halisi na kumtupia kila pale kitanda. Kila akachukua na kukisoma huko akiwa ametumbua macho mithili ya dudumizi aliyokuwa amekabwa na kiasi cha moto mkooni. Kwa upande wangu pale niliposimama nilikuwa natetemeka baraka kama mtu aliyekuwa amepanda mlima Kilimanjaro na kuikaribia ile barafu. Maiko eh bado alikuwa anatabasamu mtu huko akiwa anamwangalia Clara ambaye alikuwa anasoma kitambulisho mara mbili mbili. Akiwa ametoa macho nilipomaliza kusoma kamgeukia Maiko. Gabi kitambulisho huyu mtu umekitoa wapi? Yaani maana tayari alishakufa huyu. Tunalimuliza Michael na kumfanya Michael kumista Michael kucheka kwa sauti ya juu sana bila kujibu chochote kile kisha kama ingia mfukoni mwake na kutoa kichupa fulani hivi sijui kilikuwa na kemikali gani ambayo alijipaka nyingi sana usoni ama kweli wazungu ni watundu sana yani walishindwa tu kutengeneza roho kwani baada ya Mr Michael kujipaka kemikali ile usoni nikashangaa uso wake unaanza kuchubuka alianza kuusukuka mikono yake yalitoka magamba makubwa makubwa na punde nilishangaa amebadilika usoni na kuwa Michael alisi. Haraka Clara kajilusha kutoka pale kitandani na kutaka kumrokia Michael pale alipokuwa ameka. Mr Michael alimkwepa Clara akadondokea pembeni. Kabla hajiweka sawa Mr Michael akamwelekezea ngumi nzito lakini Clara alikuwa shapo akaudaka mkono wa Mr Michael na kumshindilia teke la tumbo mpaka nikatoa macho. Kwa ni Mr Michael alitapika damu baada ya kupigwa teke lile akaangukia pembeni huko akiwa na ugulia maumivu sakafuni. Clara akanigeukea huko akiwa amekunja ngumi na mimi nikakunja kisha nika <laughs> wewe acha kudondosha mate sio embe ili hii ni movie acha ninywe chai kwanza nirudi. <laughs> Tam kweli kweli. Clara kama alivyo kusimulia kumshindilia mteke Mr Michael atumbo akatema damu baada ya kuanguka chini. Alingeukia na mimi nikakunja ngumi ghafla aliluka mateke hewani hewani niliinama akatua nyuma yangu. Wakati nataka nigeuke haraka sana nikashtukia ngumi nzito ya jicho. Eh niliumba yumba kama mlevi wa changa na kudondokea kitandani. Msaliti mkubwa wewe. Kwanza nilisha kushtukia tangu mwanzo ni vile tu sikuwa na uhakika sasa leo umeingia kwenye kumi na ndenga na madam Clara lazima tu nikumwage utumbo paka wa kijani wewe. Alifoka Clara wakati wa jicho langu lilikuwa limevimba hasu. Yaani naona kwa mbali sana. Moyoni nikawa naongea tu peke yangu. Aise hapa nisipo kwa mkakamavu. Kabulile. Naliona kwa mbali inabidi tu nipambane. Nikajisemea mwenyewe lakini kabla sijakaa sawa Clara akajilusha pale kitandani nilipokuwa haraka nilimkwepa pembeni akajibamiza kichwa chake kwenye nguzo ya chuma cha kitanda. Haraka nikasimama na kukunja ngumi naye akasimama akiwa amekunja ngumi. Nilimwangalia kwenye paji la uso kulikuwa kumevimba balaa. Moyoni nikasema, "Hapa ni ngoma draw." Kanivimbisha jicho na yeka vimba paji la uso. Hivyo kama ni mechi, tayari nimeshasawazisha na ubao unasoma moja moja. Tuliangalia na kutukiema balaa kama mkondo alivyokuwa anaangalia na wakati wa kupigana. Wakati huo kila mmoja alikuwa amekunja ngumi. Kwa haraka Clara kamerusha teke dami kwa wepesi nikadaka bila kuchelewa nikampiga buti ule mgumu mwingine aliyokuwa amesimama nao alianguka chini vibaya kama mzigo wa kuni nafsi mangu nikasema ala kumbe ni mchumba tu ana lolote <laughs> nikajisema muone lakini kabla sijakaa sawa alijirusha beki kutokea pale chini na kuja kudivaa mzima mzima kifuani nilianguka pembeni kwa kishindo kama gunia kama gunia la mahindi wakati huo yeye akiwa kasimama Nitakumaliza we jangao msariti mkubwa. Kwanza we ndio chanzo cha yote haya. Ningekujua mapema kwamba unakula njama na huyu mshenzi mwenzio ningesha kufieke ya mbali. Ona sasa kwa sababu yako nimeoa wenzangu na kwa sababu yako nimetoa pesa zangu beki nikampa huyu mshenzi mwenzio. Aliongea Clara kwa asila kisha kamejilusha tena kwa asila huko akiwa ametanguliza goti. Lengo lake na shaba yake ilikuwa ni lile goti litoe kifuani kwangu. Mimi nikasema najua hiyo. Hey, kwa wepesi kabisa nikaa nimejisogeza pepeni. Alipigiza lile goti sakafuni. Nilisikia mlio ukiona tokea kwenye goti kwaya. Ehe, kisha kikafuatia kilio cha nguvu kutoka kwa Clara. Huku akigaragara chini. Haraka sana nikaenda kuchukua pingu mfukoni kwa Michael japo alikuwa mkaidi wa kuvaa pingu lakini nikafanikiwa kumvalisha mikono yote miwili. 
<laughs> Aise na fumba jicho moja afu niliachia jingine. Natoa na kaulimi kwa chini. Nikasema pembeni na kuanza kujipiga piga kifua huku nikijitapa. Ahala, kunguni mjane wewe. Ulizani kwamba wabongo tunapigana kwa papala kama makirikiri eh? Tunapigana kwa mbinu bwana. <laughs> ni mwambia. Brighton, nisamee. Kumbuka kwamba tulipotoka kama hii kazi unafanya kwa sababu ya pesa. Nipo tali kukupa pesa zangu zote kwenye akaunti yangu ya pili ya benki ili tu usi unitetee. Eh? Nisipeleka Marekani kwenye kambi ya jeshi watantesa sana maana nimewafanyia uhalifu mkubwa na wa Marekani pamoja na viongozi. Aliongea kilala kwa kilia. Ah, kwa ni benki na shingapi? Nikamuliza kilala, na bilioni 30 leta simu yangu hapo nikutajie password uhamishe kwenye simu yako. Alisema kilala, basi kwa sababu nilikuwa nimemfunga, nikaenda kuchukua simu yake. Nilipowasha ndipo nikashtuka zaidi baada ya kukuta SMS kutoka mtu anayeitwa Sia Maria akimwambia kilala, "Usijali nega. Sisi tayari tushatua Oman tunakuja hapo." Nilisoma SMS hiyo kisha nikaa nimeenda kwenye chati zao kumbe kilala shamshutukia Michael tangu usiku lakini hakumfanya chochote kile kwa sababu hakuwa na uhakika na alichokuwa na kiisi hivyo akawaita majambazi wenzie watatu wakiongozwa na si Maria ili kitokea la kutokea msaidie mbaya zaidi aliwaelekeza mpaka mtana jina la hoteli tulipo na namba ya chumba kati nimedua kusoma zile message ghafla nikashtukia ya nini tena mesa kwanza mate msikilizaji usijaze mate mdomo ni hakikisha kwamba una like na kucomment <laughs> Simulizi tamu kweli kweli msikilizaji. Iko hivi wakati nimedua kusoma zile SMS za Clara, alizo kuwa na chat na majambazi wenzie, waje wamsaidie ghafla nikashtukia mlango na gongwa. Moja kwa moja nikaisi tu ni wao. Hapa sifungue blango, nikifungua nimeisha. Kama kuvunja hawezi mlango wenyewe wa chuma huo. Nikaongea mwenyewe kimoyo moyo kisha haraka sana nikaa nimechukua shuka na kumfunga Clara mdomoni kusudi akipiga kelele wasiweze kumsikia wakati huo Mr. Michael Bara alikuwa hajarejesha fahamu kwani baada ya kushindiliwa teke la tumbo na Clara alitipika damu na kupoteza fahamu. Asa nikaanza kuwaza. Nifanyaje wakati huo bado mlango ulikuwa unaelea kugongwa? Nikapata wazo nichukue simu ya Michael ni wataalifu polisi wa Omani. Nikaichukua simu ya Michael ile naiwasha tu ilikuwa na lock ya kuweka vidole, yani ku fingerprint. Nikaa nimeshika kidole chake cha shahada, nikaa nimeweka pale kwenye fingerprint lock ikatoka na simu ikafunguka. Kasheshe ikawa ni kupata namba za polisi wa Omani. Kwa badizuli Michael alikuwa ni mjanja kwa sababu ilipofika Omani alisajili laini ya mtandao unaokuwa natumika Omani. Nikakumbuka kule kwetu Tanzania ukisajili laini mpya kisha ukaweka kwenye simu na kwenda sehemu ya majina utakuta namba za zarula kama kupiga simu zima moto, piga simu polisi, piga simu huduma ya wateja, yani hivyo na kadhalika. Hebu nijaribu kuangalia laini za huku uenda zikawa zina namba za zarula za polisi. Niliwaza kichwani huku nikienda sehemu ya majira na kukagua kwa bahati nzuri bwana nikazikuta nikajaribu kupiga zikapokelewa makao makuu ya polisi ya Omani. Nikaanza kuongea nao kwa sauti ya chini sana na kuwapa taarifa kwamba tumevamiwa na majambazi. Wakanuliza sehemu nilipo hapo ikawa nikisanga kwa sababu sehemu yenyewe ndio tulikuwa tumefika jana yake tu sikuwa najua jina la na mtaa isipokuwa jina la hoteli tulikuwa tumefikia. Nilipo atajia jina la hoteli nao wakawa hawajui ila nashukuru akaniambia kwamba usikate simu wa track location au maeneo nilipo ili waweze kunisaidia kwa haraka. Basi dakika kama tatu hivi akaniambia tayari tu. Wamekusha sana na polisi wa eneo nilipo na wamewaelekeza mpaka hoteli niliyopo hivyo wanakuja haraka sana kutoa msaada. Niposikia hivyo kidogo nikashusha pumzi kwa sababu kila nilipokuwa nikichungulia lilisha nilikuwa naona wadada watatu wenye asili za kizungu mikononi mwao walikuwa wameshika bastola. Wawili walikuwa wamejibana kwenye kona na mmoja alikuwa amesimama mlango na ndiye ambaye alikuwa anagonga mlango. Nikageuka na kumwangalia Michael taratibu nikamwona akiwa anafungua macho kisha akawa amekaa kitandani huku akiwa ametoa macho ya mshangao. Kuashiria kwamba amini alichokuwa nakiona kwani kila alikuwa yuko sakafuni kafungwa pingu pamoja na mdomo huku goti lake likiwa limeloa damu kuashiria kwamba alikuwa ameumia vibaya mno. Michael alitabasamu na kusema, "Hakika wewe ni komando, ni vile tu huna vieti yani. Umefanikiwa kuweza kulizibiti hili nyembela?" "Ah, kazi imeisha. Nipe simu nitoe taarifa makao makuu ya usalama wa taifa wa Marekani. Watume helikopta ya kijeshi waje watuchukue." Alisema Michael, "Akazi imeisha hebu njoo uchungulie lishani." Nikamwambia kama isogea pale lishani na kuchungulia nje, macho yalimtoka kama mjusa yakombana na mlango baada ya kuona wadada watatu wakiwa wameshika bastola. <coughs> Mr. Brighton, "Hao mabinti nimewakumbuka ni hatari sana. Hata tofauti na Clara, kuna kipindi tulikuwa tumepewa taarifa kwamba Clara yupo msitu wa Mexico katikati ya bara la Amerika ya Kaskazini na Kusini. Tukaenda na kikosi cha jeshi tukijua kwamba Clara hatakuwa peke yake." Lakini tulipofika kikosi kikachakazwa na hawa hawa. Kapteni akaagiza kikosi cha pili lakini wakauliwa wote ikabidi mimi na kapteni tukimbie. Sasa umechukua mwezi gani maana nusu ya kazi tayari imeshafanyika? Aliniuliza Michael. Nimepiga simu kwa makuu ya polisi ya Obantari, wameagiza polisi wao wanakuja hapa. 
Nilimwambia Michael, ah, 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 hapo umekosea au nitakiwa kuwaleta makomando ya kijeshi lakini hawa wanao kuja utaona akiwa anaoa kama kuku. Hebu ngoja nipige simu Marekani, watuma na jeshi waje kutoa msaada. Alisema Michael lakini wakati akiwa anaongea na simu nje kikawaka. Yule binti jambazi aliyekuwa kasimama mlangoni na bastola, alibutula risasi nyuma ya mguu na kuanguka chini. Polisi wakawa wameanza kusogea kwa mwendo wa minyato, lakini wakawa wamefeli kwani wale mabinti majambazi wawili waliokuwa wamejihami kwenye kona. Walimini alisasi polisi za kutosha wote wakaanguka chini huku damu kwa presha mithili ya mabomba yaliyo kamepasuka. Wale mabinti wawili majambazi mmoja kambeba yule aliyekuwa amepigwa risasi mguu na kumweka begani mwingine akachukua bunduki za polisi aina AK47 kisha wakakimbia. Hawa waende mbali, wanaenda tu kujificha wakamtibu mwenzao watarudi tena. Ila na wanajeshi nao pia wa Marekani tayari wameshasafari sio muda mrefu atakao ametoa hapa. Alisema Mr. Michael, "Nyie nyie, achen tu Brighton hajaenda jeshi wala mgambo lakini ni jasiri kuliko ujasiri wenyewe. <laughs> sio ukiona tu bastola mkojo tayari na kutoka. Haya sasa wanajeshi wanakuja. Je, lazima waseme au akina Clarend watakao sema? Mambo ni moto, mambo ni faya." Simulizi yetu naitwa msikilizaji sikujua kichan alikuwa lenye jengo langu ni mpelelezi anayemtafuta gaidi wa kizungu niliyemoa bila mimi kujua kwamba ni gaidi iliyotungwa na Mika Autha inasimuliwa na mimi director weni kutokea hapa simulizi mix mambo ni burudani burudani ndo mambo wakati ndio kusubiri jeshi la makomando wa Marekani lifike ili kuongeza nguvu ili iwe rahisi kumtoa Clara Oman kumpeleka Marekani akajibu mashtaka nao mkabili mara kwenye simu ya Clara ikaingia message nikachukua ile simu na kuangalia ni nani alikuwa ametumia SMS. Alikuwa ni Sia Maria, binti mmoja kati ya wale mabinti watatu waliokuwa wamekuja kumuokoa Clara. Nikausoma ujumbe. Naona tukaongeze nguvu ili tuje kukuokoa maana hapo tayari tushawama polisi na kuna mmoja wao ambaye alikimbia hivyo na isi wanaenda kuitana huko. Na siku mbili nataka kupanda ndege ili tukaongeze kikosi cha kuweza kukabiliana nao tuweze kukuokoa. Hivyo kama utapiga simu utapatikani tutakuwa tayari tupo ndani ya ndege. Na kama watakutoa hapo tutakutafuta walipokupeleka manatari tume track location ya simu yako kila sehemu utakapoenda sisi tutakuwa tunajua hivyo ondoa mashaka. Nilisoma message ni kawaza niwapoteze vipi maboya wasifahamu sehemu Clara alipo. Kwa kweli nilikuwa nimekosa cha kufanya nikaona dawa ni kuzima simu ya Clara maana wao mpaka waende wakachukue kikosi warudi basi wanajeshi wa Marekani. Nataka tumebeba Clara na kuondoka naye kwenda Marekani basi nikaizima ile simu ya Clara. Mkuu wao na jeshi mbona wafiki maana hao washenzi wameenda kuongeza nguvu ili wakabiliana na sisi. Nikamuliza Mr. Michael, "Watakuwa hapo njiani maana wote nao pia hawapatikani?" Alisema Mr. Michael, "Lakini kabla sijatia neno kwenye kauli yake ghafla mlangu ligongwa. Nilipochungulia ndipo nikaona na jeshi kama kumi hivi walikuwa wamevalia magonda ya jeshi la Marekani na kofia za chuma mithili ya element na mikononi mwao walikuwa wamebeba bunduki kubwa za kivita. Hapo nikaa nimepata ujasiri wa kuwafungulia mlango waingie." Basi ndani wakaingia wanne na waliobaki nje wakawa wanafanya kazi ya kubeba ile miili ya majeruhi wa polisi wa Omani waliopigwa lisasi na mabinti wa Clara na kuitoa miili ya hiyo nje ya geti. Hatimaye gaidi Clara Crispiani leo umepatikana. Hakika umelitesa sana jeshi la Marekani. Serikali pamoja na raia wake sasa ni zamia kwewe ya kwenda kulionja joto la jiwe. Alisema kopro wa jeshi la Marekani kisha kanigeukia. Kijana ongera sana taarifa zako tunazo kuanzia huyu gaidi alipokuwa ametoa kwenye nchi yako. Umekuwa ni msaada kwetu na umetoa ushirikiano kwetu kwa siri kwa sababu hupendi walifu. Ongera sana. Na kwa maana hiyo basi tutaambatana na wewe mpaka nchini Marekani mkuu wa majeshi anatamani sana kukuona. Alisema Kopro nikanimesha kichwa na kumshika mkono ishara ya kushukuru. Um, hakuna kupoteza muda mtoeni nje. Kuitondokeni. Kopro akametoa amri. Wanajeshi wale akambeba Clara juu juu mithili ya mgonjwa ndio kamezidiwa na kweli alikuwa kazidiwa kwani alipokuwa ameangukia goti lake kabla ya kumbeba Walibaini kile kisaani kwenye goti kilicho kimsaidia mguu kukunja kilikuwa kimepasuka katikati. Hivyo alimbeba hivyo mguu wake ukiwa umenyooka tu na kumtoa nje. Mimi nikabaki ndani na mwanajeshi mmoja tukisaidiana kukusanya vitu vya Clara pamoja na mabegi ya silaha alizokuwa ameba Marekani na bastora zake alizokuwa amenunua tukatoa nje. Nilipotoka nje nilishangaa sana na kuamini Clara sio mtu mdogo kwa wanajeshi wengine kama kumi hivi walikuwa wamezunguka hoteli. Dali Clara alikuwa ameshawekwa ndani ya gari tayari kwa kupelekwa kwenye uwanja wa mpira ambapo helikopta ya kijeshi ilikuwa imetua hapo kwa ni maeneo yale ya hotelini isingeweza kutua. Basi baada ya kupakia tu kila kitu kwenye gari, tukatunasubiri na jeshi wa Marekani wamalize kuagana na uongozi wa polisi wa Omani ambapo polisi wale walikuwa wamejeruhiwa tayari kwa mshapelekwa hospitali. Basi waliagana pale na kupigiana saruti pale pale na kwa heshima nikawa nimevishwa gwanda na Marekani mbele yao kwa heshima ya kazi ndio kwa nimeifanya. <laughs> Kisha jeshi wote tukawa tumepakiwa kwenye magari na kuelekea kwenye uwanja wa mpira ilipo helikopta ya jeshi. 
Tukaanza ni kuelekea uwanjani ndani ya gari kuna mwanajeshi mmoja alikuwa ananiangalia sana kwa macho ya kizungu kama ya paka hivi mpaka nikawa naogopa na kukosa amani maana kwa jinsi alivyokuwa akiniangalia ni dhahiri kabisa jicho lake lile halikuwa na wema. Nilienda mbali na kuwaza kuwa au uenda amenionea wivu livu kama nimevalishwa gonda la jeshi ile hali yeye sijawahi kabisa kupitia hata mafunzo ya sungu sungu. Au nitaka yeye heshima niliyopewa apewe yeye. Niliwaza mambo mengi sana lakini moja kwa moja nikaisi ni wivu tu na msumbua na sio Tanzania peke yake wenye wivu wa maendeleo. Ni dunia nzima maana wivu ameombiwa binadamu na sio nje. Niliwaza kisha nikawa naangalia tu zangu pembeni mpaka tukafika uwanjani ilipo helikopta ya kijeshi. Wakati na jeshi wakiwa mtoka kilala kwenye gari ile mlimaze kwenye helikopta ghafla ile mwanajeshi aliyekuwa kiniangalia vibaya kwenye gari akaanza kuwa mimiinia wenzake risasi. Kufumba na kufumba na jeshi 19 walikuwa chini pamoja na koplo. Nikabaki mimi na mwanajeshi mmoja tena alituacha kwa sababu bunduki yake iliishiwa na risasi na alituacha kwa sababu sisi hatukuwa na bunduki mkononi. Wakati yule mwanajeshi aliyebaki naye akiwa anataka kuchukua bunduki kwa mwanajeshi mwenzie aliyelala chini ili amkabili yule mwanajeshi aliyetugeuka ghafla nikashanga. Meza kwanza mate msikilizaji kisha nirudi nikupe habari hapa. Imekwaje mpaka yule mwanajeshi akageuka wenzake. Utajua tu tukata ndani simulizi yetu. <laughs> Basi sawa nikujulisha msikilizaji unapokuwa na kisa simulizi kuna simulizi moja kali ya kufungia mwaka inayokwenda kwa jina la Inspector Moko mlinzi kutoka jera. Zile action zitazo kule ni hatari na nusu. Asikwambia mtu. Ni simulizi moja la kibape kweli kweli. Inspector Moko mlinzi kutoka jela. Lakini ukitaka uipate vizuri na kuenjoy simulizi na vibe lake kamili, basi anza kusikiliza simulizi ya mwaji mwenye tabasamu. Selling ni Moko mwenyewe. Ukitoka hiyo sikilizi simulizi inaitwa The Return of Moko. Yaani kurudi kwa Moko. Iko YouTube hiyo. Alafu baada hapo itafute simulizi ya Inspector Moko mlinzi kutoka jela. Nikupe dondoo fupi ya simulizi hiyo msikilizaji kuweza kwenye mmoja wa tabasamu eh. Kwa ufupi ni kwamba katika mmoja wa tabasamu kisa kipo hivi. Alionekana Andrea akiwa yuko jijini Mbeya. Ana kipaji cha kupiga mziki gita yani na kuchora pia. Baada ya kama kwenye mapenzi na Binti moja wa tajiri uko jijini Mbeya. Yule tajiri akawa hamtaki kumwona Andrea. Yule binti akawa ile kabisa baada ya kumshuhudia ndio akawa anapiga gitaa mitaa na kama umetokea kumuelewa kinyama sana. Baada Andrea baada ya kuona ndapo na yule tajiri akawa ameja jina Dar es Salaam. Baada yule tajiri na binti akawa ameja Dar es Salaam pia. Uko Dar es Salaam yule binti alikuwa na mchumba wake. Sawa. Mhm. Mm lakini pia ujamaa alikuwa yuko mtaani uko anatembea na ungaunga tu maisha lakini alivyokuwa mfika Dar es Salaam akashangaa watu wengine wanamkimbia wengine wanamuogopa akiingia tu maeneo anamkimbia yani kumbe katika historia alikuwa na pacha yake ambayo anafanana na kila kitu afu pacha yake alikuwa ni muuni kicheza anaitwa Adriano ambaye Adriano ndio moko sasa katika historia yao babao alikuwa na pesa sana lakini baadaye rafiki zake na babake wakawa wameweza kumzuru mali zote na kumua yule mzee wakabaki wa mapacha wawili Andrea alikuwa juu ile kitu lakini Adriano ambaye ndio moko alikuwa anajua mchango mzima kwa baadaye akaja kuingia mtaani kuanza kuwasaka na kuwaua watu wote ambao walikuwa wamehusika na kuwapola mali wazazi wake. Si wao tu polisi wote ambao walikuwa hapo kwenye mchongo alikuwa anaua. Yaani ni polisi na maadui zake aliwaua wote. Lakini kafika sehemu akawa amefahamika sana kwa akaamua kufanya mchezo mmoja kafeki kifo. Jamaa akaonyesha kama amekufa na akazikwa kabisa afu hauna akaenda kumfukua. Kwa hiyo polisi wakajua kama ameshamuua na amezikwa kabisa amekufa vurugu limeisha. Jamaa akaenda kufukuliwa akaingia mtaani kuendelea kusakata rumba aliwatesa sana. Mwishoni kabisa baada ya kumaliza watu wote wale, sawa. Alijikamatisha mwenye kwa polisi, akaenda kufungwa geleza la huko nchini Zimbabwe, geleza la Chikurubi. Basi huku mdogo wake alivu kama yukomboa zile mara kabisa mdogo wake ilikuwa dogo kama ni bilionea watali. Yule binti ambaye alikuwa ni mpenzi wa mdogo wake akaja kumpona tena mali mdogo wake. Sawa, kishirikana na watu wengine wa huni wa huni toko. Kwa dogo kama na maisha magumu kishenzi ali mtaani toko aeleweke yani. Si unaelewa? Jamali alipata taarifa akiwa kule Chikurubi, kule alikuwa amekuwa mtumishi, alikuwa mchungaji, kule anahubiliwa na wanajela kule. Kwa alikuwa na kanisa lake. Kwa lakini alipata taarifa kama mdogo wake ameporwa amani na anaishi maisha ya shida, jamaa akatoroka kule gerezani. Na gereza ngumu ambalo kutoroka ilikuwa ni ngumu haijawahi kutokea, lakini mwamba akachomoka kutoka gerezani. Kama kawaida alifeki kifo. Kwa sababu amekufa, wanavyoenda kumzika jamaa akachomoka, huyo akarudi zake bongo. Alivurudi bongo akafuatilia mkasa mzima kwamba nina mchi kimemkuta mdogo wake ambaye yule mwanamke na watu fulani fulani ndio kamesababisha akiwa mkuu polisi. Basi jamaa kaingia mtaani kaanza kuchinja polisi kuchinja na watu wote ambao walikuwa wamehusika na sakata la kumpona mali mdogo wake. Mpaka yule binti ambaye alikuwa amesababisha mchongo mzima wa kumchoma mdogo wake. 
kule jela wakawa natuma watu kuja kumkamata huku jamaa na waua. Alipokamaliza kazi yake ya kuweza kulipa kisasi na kumrudisha mdogo wake mali, doga rudi kwa bilionea tena. Jamaa akarudi mwenye gerezani. Mwenye akajipeleka gerezani. Alifika gerezani akaamea hukumiwa hukumu ya kunyongwa. Na stori ya Idhari tano fumoko ya kurudi kwa moko ya isho kamba jama Ananyongo kule gelezani Baada ya kurudi kule Sasa hapo ni nakuja kutokia sasa Inspector moko mlizi kutoka jela Ni kama msimu wa tatu sasa Wa silizio ya mtala moko Sasa wina kwa mlizi kutoka jela kwa mba Tumeambio kwa mba mshoni mwa idhari tano fumoko ya kurudi kwa moko ya nyongo na kuwawa Lakini kutunambio kwa mba ni mlizi Katokia uko jela akiwa ni inspector moko Anapewa cheo cha inspector wa polisi kabisa Sio inspector jina <laughs> Na naimpa kazi ya inspector wa polisi Anakuwa ni mkuu wa polisi ya ni IGP Na uyo IGP Na kutipia donosi za iyo msimu wa tatu Ni kwamba alicho kwa mekifanya Alikuwa mempola mali mdogo wake Sawa Kwa mara nyingine tena Alafu mwisho wa siku Anakuja kumpa cheo moko Bila kujua kama ni moko Sawa Basi tukutani katika hiyo simulizi Tamu kweli kweli ya kufungia mwaka F23 kwenda F24 Inspector Moko mlizi kutoka jala Kama livu kusimudia wakitaka kupata utamu walisi Anza na mwaji mwenye tabasamu Njo the return of Moko Alafu malizia na Inspector Moko mlizi kutoka jela Tunenda simulizia tu msikilizaji Tukwa tumeshia hape pale Ni wakati tulimu na jesha liyo kwa mebaki Na ya kwa nataka kuchukua bundoki kwa manajeshi mwenzie Alia lala chini ili amkabili Uli manajeshi kitugeuka Gafra ni kashanga uli manajeshi msaliti Aki wana jilusha Na kutua kwenye mbavu za uli manajeshi ambaye Aniliamini kwa mba nye mteteza liyo kwa mebaki Baada mwenzie kupigwa li sasi Kwa namna livu kwa metuwa kwenye mbavu za mwana jeshi ule na mabuti yake Yenye kitu kama chuma hivi mbele Nikaisa memvunja mbavu Kwa nilikuwa nimesikia mliwa mvunji kwa kitu kutoka kwenye mbavu za hake Kwa 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 Aise kisha waka dondoka wata chini Lakini kama mwana jeshi ule janyanyuka chini Mimi tahali nikuwa nimesha chukua mtutu wa bunduki kutoka kwa kaptin wa jeshi Ambaya likuwa melala chini kwa kujeruhiwa vibaya na lisasi maeneo ya mguu Haraka nikamuga kwenye targeti mwana jeshi msaliti kwa kumwelekezea ule mtutu wa bunduki Alinyosha mikono juu ishala ya kusalenda huku wakona nisogelea. Nikaona kitendo kile cha kuanza kunisogelea huku wakiwa kasalenda ni ishala ya kunipotezea maboya tu. Ili nipombazike anikabili. Haraka bila kuremba ni kamilele sasa za kichwa kwa machu yangu ni kashudia ubongo pamoja na damo vikuwa vina fumuka kwenye kichwa chake. Na kuruka huku na kule kwa presha kubwa sana. Kisha akaunguka chini kama mzigo wa kuni na kupoteza maisha pale pale. Sikuwa nimewahi kuua kwa bunduki hapo kabla lakini kwa kip, kwa kipindi pokuwa natembea ule manjemba pamoja na klala. Niliiga namna alivyokuwa anashika bunduki na namna ya kuweza kushuti hatimaye nikali mefanikiwa kumwaga ubongo yule mwanajeshi msaliti. <laughs> Nipata furaha moyoni mwangu pamoja na nguvu mpya ya kuendelea na mapambano kwani tayari nilikuwa nimeshaanza kukata tamaa. Nilipomwangalia Mr. Michael ambaye alikuwa amelala chini baada ya kupigwa risasi ya bega, alikuwa na tabasamu tu nikamgeukia captain naye alikuwa na tabasamu pamoja na wanajeshi wengine waliokuwa Wana niangalia tu kwa furaha sana. Huku nikiwa nimesimama nimevalia guanda na mkono nikiwa bado nimeshikilia mtutu wa bunduki na angaza macho yangu huku na kule. Utazani mwanajeshi mzoefu kumbe ushuzi itu. <laughs> Wajisa nifo kwa niangalia huku na tabasamu ni kazidi kupata bichwa. Mara isi nijua tu fura yao inatokana na kazi kubwa luko nimefanya. <laughs> Nikaenda kuongea na kapteni akiwa baada melala pale pale chini akaniambia kwamba nitoe simu yake mfukoni kwake nipige namba fulani hivi ya Marekani kwa WhatsApp video call aunge na namba hiyo ambayo ilikuwa ni namba ya mkuu wa vikosi vya jeshi Marekani. Akamomba aongeze nguvu ya wanajeshi maana tulikuwa tumezidiwa. Basi mkuu wa vikosi vya jeshi akawa ameahidi kwamba atatoa msaada kwa haraka sana iwezekanavyo. Basi wakati tulikuwa tunasubiri jeshi la ziada kutoka Marekani kwa ajili ya kutoa msaada mimi nikaa nimeendelea kuwatibu wanajeshi ambao Walikuwa na majuri wa lisasi na kuwatoa lisasi kwenye miri yao Kazi hiyo nilikuwa nimeifanya kwa weledi wali ya juu kwa nikipindi nipo Tanzania kazi yangu mimi halisi Ilikuwa ni udaktari Bas kapten ya kame watumia location ya same tulipo wanajishu wana ukuja kutoa misada Masama wili ya lipita gafla ni kani mishanga kuona helikopter mbili za kijeshi Zikiwa zinazunguka angani na kutaka kutua pale uwanjani Hapo nikani mejifariji mweni ni kasema sasa ni ule wasawa kuenda kuchukua maokoto yangu Dola hali Maana ukombozi umefika Helikopita jeshi zikazi metua ni kasirena ukuweza kuwaingiza na jeshi majilu hindani helikopita Zile tatu Kisha helikopita yetu alipo gaidi klala ikanza kupa huku nyingine Zikuwa zinafuata Wakati tupo angani kabla ya kuvuka anga la omani Gafla tukakutana helikopita sita nyeusi Ni kashangazi kianza kushambulia angani kukumina lisasi Na helikopita zote kurushua makombola Gafra helikopita yetu kame pigo kombola ilu kwa limetua kwenye mkia helikopita kwa machangu ni kashudia machuma ya kwa nadondoka chini wa 
Wakati ule bwana kumiliki ili itue chini na ilikuwa inatua kwenye msitu mnene sana. Sikujua ni nchi gani hiyo maana hakukuwa na makazi ya watu. Rubani alijitahidi kujikontrol mara ghafla. Nikimetokea. Hebu kwanza ninywe maji msikilizaji. Mm. Sawa. Aya, Rubani akijitahidi kumiliki helikopta ya jeshi ili tu itue chini salama ghafla. Akatua kwenye msitu mnene ule kumefunga funga kwa makamba kamba ya, misi, ya miti ya asili. Eu, asante Mungu. Ilibidi kwanza nishushe pumzi na kumshukuru Mungu baada ya helikopta ile kutua salama bila yeyote ule kumia. Kwa ni tali nilikuwa nishaona kabisa kwamba hatuwezi tena kupona baada ya helikopta ile kupigwa kwa mbola. Ikiwa angani na kupoteza mwelekeo wake, ikiwa ina yumba yumba nikaisi kwamba itanguka vibaya mno lakini Mungu Akawa pamoja na hata hivyo tulipotezana na helikopta za magaidi wa Klara kwa ni baada tu ya helikopta yetu kuanguka msituni waliachana na sisi na kuendelea kuzifukuzia za helikopta zetu mbili zibwa majeluhi wa jeshi la Marekani kwa ni kwa jinsi sisi tulikuwa tumeanguka walijua kwamba tutapona Jamani yani hapa tulipodondokea ni sehemu hatari mno kwetu kwanza tujui tuko wapi na ni nchi gani maana tumeangukia tu msituni na msitu kama huu au kosi wanyama wakali hivyo kabla giza rejeingia tufanyeni mawasiliano na wenzetu waje na helikopta pamoja na kamba watutoe katika msitu Alisema mjeda mmoja lakini kila mmoja aliangalia simu yake ilikuwa inasoma emergency call only kwamba eneo hilo hakuna mtandao kabisa. Kila mmoja wetu alianza kuweseka kwa uoga lakini ajabu Clara yeye alikuwa anacheka tu licha ya kwamba alikuwa na maumivu ya kuvunjika goti lakini aliye ambaye alikuwa ametukuta kwake ilikuwa ni ya furaha sana. Mungu amesikia kilio changu maana kama ningefikishwa Marekani kwa mashtaka na nikabili eh sijui ningepewa mateso gani kabla ya kunyongwa. <laughs> Nilikuwa na waza sana kwa bahati nzuri sasa wote tumedondokea msitu na hakuna anayejua tulipo na kizuri zaidi hakuna mawasiliano na hapo mnaumiza vichwa mwanzie wapi ili mtoke kwenye huo msitu <laughs> sitakufa peke yangu tutafia wote umumu msituni aliongea Clara ghafla alikatishwa kauli yake na mwanajeshi mmoja ambaye alimzabua kofi zito la macho Takimi ya mshenzi wa tabia wewe hata tusipofanikiwa kutoka umu tutakuulia umu umu kifo kibaya sana na ndipo na situfi Alisema na jeshi yake na mkemea kirara. Jamani tusikatane tamaa mapema kwamba eti hatutaweza kutoka umu. Tuanzeni safari hata kama kwa miguu pengine kadri utakavyokuwa unazidi kutembea. Huenda tukafanikiwa kupata hata mawasiliano. Maana tukizidi kubaki hapa tutapoteza muda laitu wenzetu wangelikuwa na joto lipo dondokea tungekaa hapa kuweza kuwasubiria lakini hawajui. Nikatoa wazo. Ni wazo zuri kabisa kamanda. Bora tufanye maamuzi sasa hivi kwa sababu hatujui safari yetu ipoje mbeleni. Alisaponi mwanajeshi mwingine wazo niloka nimetoa kwa bahati nzuri wanajeshi wote walikuwa ni wazima hawana majeraha basi tukao tumeanza safari huku tukao tunapokezana kumbeba Clara kwa sababu alikuwa hawezi kutembea. Tulitembea kwa tabu sana kwa sababu hapakuwa na njia njia tulikuwa tunaweza wenyewe. Hatimaye giza likali limetukuta tukiwa bado tuko msituni. Hatakuwa na tochi wala nini. Hivyo tukashindwa kuendea safari. Kwa bahati mwanajeshi mmoja alikuwa na kibiriti cha gesi cha kuvutia sigara. Hapo tukao tumekoka moto sehemu iliyokuwa iko wazi na kukaa. Wanajeshi wa kiume walikuwa sita na wakike walikuwa wanne pamoja na mimi na Clara. Tulileta moto kutu kujadili namna ya kuweza kutoka mle msituni lakini hatukupata majibu. Wanajeshi mmoja akatoa wazo. Jamani kwa hapa tulipofikia kwa maarifa yetu tumefika mwisho. Eh. Tuunganeni tumkabidhi Mungu maana anasema kwamba hata katika maandiko matakatifu walipo wawili wa watatu wanapolita jina langu na mimi pia nitakuwa nipo katikati yao. Na mimi tukimomba Mungu atakuwa na sisi katika safari yetu na atatuonyesha njia hata pasipo kuwa na njia kama aliweza kumuokoa Shedra kimesha kina Bidenego kwenye tanuli la moto basi na sisi tukimomba Mungu atatuokoa na kutuepusha mbali na madhira yote ambayo atakayotokea katika msitu huu. Paulo na Silas walipokamilika gilizani walipiga maombi milango ya gereza ikamefunguka. Hivyo na sisi tukiwa na imani tutatoka salama kabisa katika msitu huu. Aliongea yule mwanajeshi wa kike nikajisemea maoni kwamba binadamu bwana tuna kibuli sana. Yaani Mungu anakumbuka wakati maratizo. Je, kwa nini helikopta ilipo kumetaka kuanza safari tusingefanya maombi? Anyway, acha tu tuombe. Tulifanya maombi ya nguvu wakati wa Clara alikuwa anatucheka. Tulipomaliza maombi akasema, "Mimi hata sijisumbui kuomba maana Mungu akisikia sauti yangu ataziba masikio ni mwa watu wengi mno. Wakubwa kwa watoto. Tena wengine wana hata atia mimi ni wa motoni tu yani." Alisema Clara hakuna aliyemjibu kila mmoja akana tafuta sehemu yake ya kulala akajikunyata na kulala wakati tunaanza kupata kiusingizi ghafla tukasikia mingulumo ya simba wote tukamka ile naangalia huku na kule tulikuwa tumezungukwa na simba wengi mno wasio kuwa na idadi eh kumekucha sasa nikajisema moyoni huku nikana nitemeka haraka kila mmoja akameshika bunduki na ku eh bana eh ah 
Jamani, tusijaribu kumpiga simba hata mmoja risasi. Hapo utakuwa tumeyakanyaga maana watazidi kupata hasira cha msingi. Tulipue risasi angani, wakisikia mlio wa risasi wataogopa na kurudi nyuma. Nilitoa wazo na wote tukao tumeanza kulipua risasi angani kwa pamoja huku zikitoa medio mikubwa sana iliwafanya simba waingie na hoga na kaanza kurudi nyuma lakini kumbe ile risasi ni kama ilikuwa inawaita simba wengine ambao wapo mafichoni ghafla ndani ya eneo lile tulizungukwa na simba wengi kama utitili jamani hapa tukicheza wote tutaishia kwenye medomo ya simba mimi hapa nilipo na mabomu matano tutumeni bomu moja kuweza kuwalipua wa simba na jamsi tutaungua lakini mwanga wa moto tusaidie kuweza kuona gizani Haya wote kaeni tayari kwa kukimbia. Alisema mwanajeshi mmoja kisha akatoa bomu kwenye kibegi chake. Alaka majeshi mwingine mwenye mwili wa miraba minne akawa mweka kilala begani. Baada ya hapo yule mwanajeshi akashika bomu na kulingata karusha katikati ya wale simba. Simba walipoona moto kila mmoja lisambaratika kutafuta chaka lake. Hapo na sisi tukapata upyo na kuanza kukimbia. Jamani, wanajeshi wanakimbia nyia cheni tu. Yaani waliniacha mbali kabisa huku nikiwa nakimbia na bunduki yangu mkononi. Ghafla nikashtukia na kimbizwa na dume la simba. Nigeuka haraka sana na kuanza kuliminia lisasi za uso. Kwa bahati nzuri zile lisasi zilienda kwenye macho ya yule simba. Akapoteza mwelekeo na kudondoka chini. Hapo nikawa nimeongeza mbio wewe. Na kuafikia wenzangu japo pumzi ilikuwa imenibana lakini nisikuwa na jinsi nikaendelea kukimbia nao. Kwa ningesema nibweteke, wangeniacha mstuni. Tulikimbia usiku kucha na timaye tukawacha moto mbali sana. Hatimaye tukafika sehemu ambayo ilikuwa ni nyeka ni tambalale. Ikabidi tupumzike kwanza maana nilikuwa nimechoka mithili ya punda lilibebeshwa magunia sita ya kokoto kwenye safari ya mbali. Ile nakaa tu chini pale pale nikapoteza fahamu. <laughs> Wanajeshi wakanipa huduma ya kwanza mpaka fahamu zikanirejea. Nilipozinduka niliwakuta ikiwa na nisifia kila mmoja ikiwa naongea lake. Lakini huyu Mtanzania yupo vizuri hesabajitahidi sana japo hajapitia jeshi angelikuwa na raia mwingine tayari angeshapoteza maisha. Hivyo basi kwa juhudi zake alizoonyesha wote tunamchagua kuwa kapteni wa hii safari mpaka mwisho. Hatimaye wakanichagua kuwa kapteni wao. We bana we. Basi bwana tukapumzika pale kwa masaka za huku njazi kwa zinatusota utumbo vibaya sana kiasi kwamba ilifikia wakati kila mmoja akakaa kimya shauri ya njaa. Yaani ukimtazama Klara Usoni alikuwa anatia huruma moyoni nikasema ese kama njaa tu ndio anatia huruma je ayo mateso atakao kwenda kupewa huko Marekani nitakuwaje? Basi baada ya kupumzika vya kutushwa kanila safari katika nyika ile huku mzigo wetu ukiwa ni klala. Tulimbo kwa kupugeza na kunakati tukua tunawaza tumulia kule kule maana tulikuwa tumechoka sana huku njazi kiwa zinatutesa. Lakini mimi kapteni ni kawashauli wenzangu na kuatia moyo kwa malazima tumfikishe malekani. Maana ni most wanted, yani gaidi, anetafutwa mpaka na serikali Na natakiwa patikani akiwa hai. Hivyo tukimua, tutakuwa tumefanya kazi bure na serikali haida tuwamini kwa mba tumemua. Pia ni kawa nawaza kimoyo moyo baada ya kutosho na ungu kwa mkua wenzangu. Hata hivyo tukimua kilala nita kusa maukoto ya angu. Niliwa 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 na Mr. Michael. Na hali ambayo ningea pata kwa mkua vikosi vya majeshi marekani. We, basi tukatembea kwenye mbuge kwa takli wa nisiku nine bila kunyo wana kula kitendo ambacho kilisababisha kuwa poteza wa majeshi wa tatu wa kike kwa kifo. Baada ya kuzidiwa na njaa. Ili niumba sana kwa ni moja katiyo alikufa kwa ananipenda sana. Licha ya kwamba tulikutana kwa muda mfupi tena katika kipindi kibumu sana na tukaidiana tukimaliza kazi tutatafuta muda tuonge ila ndio hivyo tena ise Mungu alimchukua hata kabla tujamaliza kazi ama kweli kazi ya jeshi yataka moyo sana jamani Basi kwa binadamu wa kijeshi tulizibeba maiti za wenzetu licha ya kwamba tulikuwa tumechoka sana na maiti zilikuwa nzito bala lakini tukajikaza na kuendea safari hatimaye tukafika sehemu simu zetu wote zikasoma mtandao lakini ili upige simba lekani ni lazima uwe na bando kwa bahati mbaya wote hatukuwa na bando isipokuwa mimi ambaye nilikuwa na MB5 nazo zisingetosha kuweza kuhusiana na watu wa Marekani. Nikawaza nitumie mbinu gani ili tufanikiwe kuweza kuhusiana na watu wa Marekani. Nikapata wazo nikatumia zile MB5 kuna ile file la VPN kisha nikawa nimeconnect ili itumie internet ya bure. Hatimaye nikafanikiwa wenzangu walishangilia na kunikumbatia mithili ya mchezaji kwa mifunga goli dakika tisini kwenye fainali ya kombe la dunia. Hatimaye <laughs> tukawasiliana na mkuu wa vikosi vya jeshi Marekani alifurahi sana kusikia tupo hai lakini alihuzunika baada ya kumwambia wenzetu watatu wamefariki. Hata hivyo tulirejesha furaha yake baada ya kumwambia gaidi Klara bado tuko naye. Alirudi tusiondoke sehemu tulipokuwa wanatumia location pamoja na darubini za kijeshi kuweza kutafuta. Na kweli baada ya masaa mawili kupita wote tulitabasamu na kushangilia baada ya meza mate kwanza ndo tunaendelea hivyo usije kupaliwa bure msikilizaji. <laughs> Sema sawa. 
E, sema sawa. Hichi ni kipati cha kwanza msikilizaji ya simulizi yetu nzuri na kuenda kwa hilo jina nilokutajia hapo mwanzo kwamba sikujua kama kichana naishi naye. Anaishi kwenye jengo. Anaishi nje jengo langu. Alikuwa anampeleza nimtafuta gari ndiye mwa bila kujua kama ni gaidi. Unaanza kukosa katika pati ya pili msikilizaji. Hmm? Pati ya pili itakuwa ndio mwisho wa simulizi yetu hapa kicha mpelelezi. Mtunzi akiwa ni Mika Utha, director ndio ambaye kusimulia mkasa huo kusisimua kweli kweli. YouTube channel simulizi fupa simulizi make sifanya kusubscribe right now ili kupata sehemu ya pili na kuendelea. Na ukumbusha tu ukitoka hapa tafuta simulizi ya mwaji mwenye tabasamu anza nayo. Kama ushasikiliza tafuta the return of mogo kama tayari basi cheki kigongo kikali kinachokuenda kwa jina la Inspector Moko mlinzi kutoka jela. Basi tukutane kwenye sehemu ya pili yani kipati ya pili na ya mwisho ya sikujua kicha nilikuwa na alikuwa na njia jengo langu nimpeleze na mtafuta gaidi wa kizungu niliyemoa bila mimi kujua kwamba ni gaidi. Eh bana yeye tukutane huko. Paka hapo sina la ziada msikilizaji ni kuage kwa kusema Aramsik tukutane katika pati ya pili.